Fuck. Oh, my name is Eugene, and I'll be co-hosting this good activity with Lisa. Lisa? Трішки варіантів, тому що їх може бути багато. Від'їбись, да, от вже кажуть. Дуже, дуже дякую. Е, отже, Владимир Путін до Fuck Off – це фестиваль, який зараз ми відкриваємо. І буду, будемо тут з вами три дні. Сподіваємось, не набриднемо, ми дуже будемо старатися. І зараз е, ми розпочнемо з того, що е, надамо слово його засновнику. Отже, британський журналіст-легенда, ікона BBC в минулому, а тепер фрілансер, котрий приїхав до України за 10 днів до повномасштабного вторгнення і з того часу кожен день рапортує про війну Росії проти України. Це Джон Суїні. Тож давайте зустрінемо Джона своїми теплими українськими оплесками. Good, good, good. So, of course, you're going to have to do like double applause because, first of all, this is the opening of our lovely festival. And today, first thing that I want to do is to give awards to the founder of this festival, infamous John Sweeney, who, <laughs> who came to Ukraine 10 days prior the full-scale evasion and has been reporting the Russian war against Ukraine since then. Infamous John Sweeney. John Sweeney. Uh, uh, thank you very much. So, um, <laughs> this city, this whole country could get wiped out by a nuclear bomb sent from Russia at any moment. Um, there's a war going on. What is the point of holding a festival full of laughter and fun and drinking and dancing and all of those things at this time? You can ask, are you mad, Sweeney? Are you crazy? Uh, are you out of your fucking head? Yes. <laughs> <laughs> yes, I am mad and I am crazy and I am fucking out of my head. Fine. Sorry, but also the other thing. When is there a better time to hold a festival celebrating this beautiful, sweet and peace-loving and fun-loving country, Ukraine, than when it's under mortal attack from the darkest bastard on the whole fucking planet? I am, of course, talking about Vladimir Putin. I've invited him to the festival this morning. I said, uh, please come to the festival. Uh, because I've got some Ukrainian friends, there's an officer there, or a kind of officer there, uh, who would really like to meet you, Mr. Putin. They would like to talk to you, they would like to hang out with you, they would like to have a word with you. And so far, Mr. Putin hasn't turned up, but oh look, here he is. This was uh, given to me earlier. Uh, I, there is a... Um, these, by the way, are selling for 300 hryvnias, which is... How much is that? Is that seven euros? Eight, eight euros. But it's made of toilet paper. I hope not used. <laughs> uh, anyway, uh, so, without more ado, <laughs> fuck off, Vladimir Putin. Um, no, it's kind of silly to be rude about somebody like Putin because he's a war criminal. I first called him a war criminal 22 years ago when I went to Chechnya undercover and I saw evidence of, of, of Russian army war crimes back then. So it's kind of silly to do it, but also there is a point. And the point is this, I think far too many people in the West don't understand what's happening here. And actually, we've gone to assume since 45 that democracy is an assumption and free speech is an assumption. That's not true. Free speech does not come free, and democracy must be defended. And that costs money, it costs treasure, and it costs blood. And what the Ukrainians are doing right now is that they, with their courage, are telling us in the comfortable West those two lessons. 
and it's fucking amazing. And that is why we're holding this festival. Once again, everybody, it stands for Vladimir Putin. Do fuck off. Please. By the way, you can obviously see there's fewer of us than, uh, than Putin had at the Kremlin, but these people weren't paid to be here. Well, actually, not all of them, anyway. Uh, anyway, <laughs> uh, but, but with me, I, I've managed to get some of the dregs of Ukrainian society. Sorry, I'll, I'll start that again. Uh, <laughs> some, some of uh, my best friends in this place who could turn up uh, because they've got nothing else to do, frankly. That's a joke. It's unfair. Uh, so... Um, this is... Hey, John, uh, John, 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 I'm sorry to interrupt you. Before you introduce our lovely guest, may yes. I translate the, at least the half oh, yeah, of yeah. everything oh, that you say? Because there oh, are yeah, guests yeah, yeah, that yeah. don't really get you. Okay. I apologize. Тож, I хотів сказати John, нам всім українським гостям, які прийшли, прийшли сюди, щоб сказати Путіну йти нахуй. Це те, що... Зараз це найкращий час для того, щоб тримати такий фестиваль, для того, щоб побачити наших людей, нашу силу, нашу українськість в такому місці, в якому ми всі хотіли би сказати йому ну, декілька слів на його день народження. Якщо хтось не знає сьогодні його день народження, то ми його привітаємо так, як треба. А, ще, що важливо замітити, це те, що, як Джон сказав, свобода, вона має свою ціну. І ми Українці, ми її платимо. Ми її платимо, тому що ми знаємо, що таке свобода. І ми її отримуємо будь-якою ціною. Тому, Джон? О, oh, one second. Друзі, я би ще хотіла доповнити, що сьогодні ми відкриваємо цей фестиваль. Я думаю, ви вже трошки так походили по локаціям, які у нас є. Ви, можливо, побачили, що є локація «Маркет», де можна побачити крайню книгу Джона. Це «Вбивця в Кремлі». Там навіть є репортажі з Бучі свіжі і матеріали з повномасштабного нашого вторгнення. Ви можете Погортати цю книгу і, можливо, якщо захочете, замовити її, і вона прийде до вас з Лондона. Приїде. От, і також я хотіла доповнити, що а, сьогодні ви тут можете побувати на фудкорті. А, наш фестиваль має благодійну мету, якщо а, є військові або парамедики, вони безкоштовно можуть це все зробити. І також хотіла сказати, що... А, ви можете побачити прекрасні картини в районі маркета. І картини ці нам презентували зараз Антон Тарасюк та Ксенія Децюк. А, також я хочу вам зазначити, що наш фестиваль має благодійну мету і всі кошти будуть переказані таким фондом. Це «Повернись живим». Так, перш за все, перш за все, перш the big quantity of the funds, the expen the, I mean the uh, funds that we are gathered here from the tickets, from the donations, they're going to be transferred to a lot of funds, which we're going to list a little bit later, but before we do. Uh, and this festival, this is not the only room on the festival, by the way. You can go out and explore the area where we could find a marketplace uh, with uh, pictures, uh, pictures presented by... Who? Anton Tarasiuk and Ksenia Datsiuk. Also, you can find uh, uh, one exclusive copy of John Sweeney Killer in Kremlin book, which is going to be signed, of course, in the same marketplace. As well as you can find food courts with drinks uh, and just go and explore, come on. Go and explore. So, the first fund that we are going to transfer all that money is called Return Alive. Також фонд Сергія Притули. As well as uh, Sergei Pritula Foundation. Фонд Маша Єфросініної. Маша Єфросініна фонд. Гуманітарна та медична допомога Україні. Mm -hmm. Help Ukraine Center. Евакуація та гуманітарна допомога для Сходу України. Evacuation and Humanitarian Aid for Eastern Ukraine. Волонтерський центр в Харкові. Volunteer Center in Kharkiv. Волонтерський центр в Миколаєві. 
Volunteer Center in Mykolaiv. Медичний батальйон госпітальєри. Uh, medical Battalion Hospitaliers. Фонд імені Софії Окуневської. The Sofia Okunevska Foundation. Тому не соромтесь, купуйте наш мерч. Також, може, ви вже бачили круті шапочки. Uh, теж на маркеті uh, дуже кльові. Всі кошти будуть спрямовані для здобуття України перемоги. І я хочу зараз ще раз повторити назву нашого прекрасного фестивалю Владимир Путін – The Fuck of Yep. So, um, you can also buy our merch, John Sweeney uh, iconic merch with the iconic uh, orange beanie, but uh, yeah. <laughs> but all but the merch you're going to buy uh, is going to have VPDFO inscription over there. So, and remember, all the funds are going to be transferred for the Ukrainians victory. Бачите, робіть як Джон, тягайте шапку весени. З правильною назвою. З правильною назвою. І зараз ще, Джоне, два слова. Два слова про наших прекрасних гостей. Ми вам презентуємо гостей Джона, з якими зараз він буде вести діалог. Це Сара Естон Кріло. Ваші оплески. Ярослав Лодигін. І Заріна Забрізки. So, the guests are for John to present us. Yeah. In English. So, the, as I said earlier, these are the dregs of society. Got no, sorry, these are esteemed uh, and excellent people. Uh, Zarina is a writer um, who is currently um, living in Odessa. You've been here since April. And Zarina's other great claim to fame is that she's been banned from Russia because she's officially a terrorist. Are you a terrorist? Yeah. <laughs> uh, my drinking buddy here, uh, Yaroslav Ledigan, um, I just met him in a bar, frankly. Uh, that's true. Uh, but he's a, a great, great, great filmmaker. He made the definitive film about the end of the Soviet Union from, um, from the perspective of Ukraine, and I've instantly forgotten what the fuck it's called. A collapse, I, mean, I was gonna say downfall, and that's another film. Um, and also Wild Fields, which isn't a Western, it's an Eastern, but it's really, really good. Watch it, folks, watch it. And also, um, you've been uh, to the war, the first edition, i.e. from 2014 onwards and all of that. So, and, um, This, ladies and gentlemen, is Sarah Ashton Carrillo, the trans the Kremlin hates the most. <laughs> the truly ghastly Marie, 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 Marie Zakharova. Yeah, yeah, yeah. Uh, said, what of you? She said that uh, I am everything that's wrong with uh, Western democracy and journalists and that all I do here is take pictures with gangsters, meaning our brave heroes of Ukraine. So I guess it's good to be with terrorists and um, uh, gangster whores. I don't know, yeah. <laughs> uh, uh, so right, uh, first question, um, I'm going to ask each of the guests, and I want, uh, we'll do, do you need to translate this, or are we doing it live? What's happening here? Do you need to translate that? No, let's, uh, let's hear the guests and then translate what they say because I've talked too much. So, first of all, Zarina, Vladimir Putin, in what way do you think he's going to leave the Kremlin? Well, I hope it happens as soon as possible, uh, perhaps tonight, <laughs> you know. And uh, frankly, when I arrived to Kiev yesterday from Odessa, I thought that maybe already something is happening that I don't know because everybody was out in the street partying and singing and it's like, ooh, maybe he's dead already, you know? <laughs> so that pretty much describes the way I want him to leave. Uh, realistically, uh, will it happen tonight? Perhaps not, uh, but um, 
I hear all kind of rumors, and I would be interested to hear from you guys, your educated guesses, uh, how uh, the split is going to happen. Uh, basically, what I want to say is that I am not very, I'm a very optimistic and positive person, but I'm not expecting anybody much better arrive into his position, and this opens the whole can of worms that we can discuss as well. So as much as we want him to leave, we need to be looking further and at, at the you know, course of action, what to do in the future for Ukraine, when Ukraine leaves, and what's going to happen with that whole piece of territory to the east, north, there. Yeah. Got it. Wait, wait, wait. You, so I, I thought this was simultaneously being translated, but it's actually you just translating it. It's just you again, yeah? Yeah, okay. so the question was, то питання було, то питання було, коли Путін ж піде зі свого посту. І відповідь така, що звичайно ми надіємось на те, що це відбудеться настільки скоро, наскільки це можливо. Це раз. Друге, що коли я їхала сьогодні, ні, сьогодні, вчора, так, вчора з Одеси сюди, в мене вже була якась надія на те, що щось трапилося з ним. Хоча я дуже добра і оптимістична, оптимістична персона. Це не працює, коли мова йде про Володимира Путіна. Але одна із наших важливіших проблем – це думати уже наперед, що станеться після того, як він піде. І ми надіємося, що це відбудеться дуже скоро. Good. So, um, Yaroslav, how does Vladimir, Pen what do you think, how does Vladimir Putin leave the Kremlin? Well, I think that uh, the majority of uh, Ukrainians would uh, fantasize some painful way of leaving the Kremlin, long, painful and humiliating, but I think that uh, the most humiliating and painful way to leave for him would be facing what he hates and uh, um, dislikes most the, the 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 law, so I really want to see him on some gawk or uh, facing some fair trial, humiliated, uh, forcing uh, to answer the, the questions from the very boring lawyers and uh, prosecutors for many many months, uh, sitting up front the cameras uh, like Milosevic did or. Uh, now we have more uh, uh, media ability to, to showcase. Uh, that, that, that's the way I wanted it. And then painful death. Тож перед тим, як Путін загнеться дуже болючою смертю, мені б хотілося б, щоб він зустрів правосуддя Таким чином, яким він не любить більше всього, це нудні процедури з адвокатами, суди, прослуховування і так далі, і так далі. І тільки тоді він може заслужити на болючу смерті. So, Sarah, how is Vladimir Putin gonna leave the Kremlin? Before I answer that question, John, I wanted to tell you that I'm bringing greetings from Donetsk Oblast. Uh, I was in Bakhmut the other day, and I got a message from Lisa, you better show up here, or John will never speak to you again. And John is more terrifying to me than Vlad Putin is. I mean, this is, this is a man who snuck in, the last time he shut up was when he was sneaking into Chechnya in a trunk to go cover the war undercover when 20 plus years ago. That was in Bakhmut. Oh, sorry, okay. Well. They said to me, John, because everyone knows that Vlad Putin would hate it if they bought Killer in the Kremlin, that you need to go ahead and bring a significant amount of the books east to the liberated areas because nothing, nothing would make Vlad Putin hate liberation more than knowing that the people he subjected to torture were getting a copy of your book, Killer in the Kremlin. So I wanted to make that shout out from your fellow journalist. It was, yes. And are we streaming right now? Is that where the camera is? Okay. I'm watching for the people at home because this festival is amazing. 
I'm watching how Vladimir Putin's going to die. There's a dartboard out there where there are people practicing throwing poison darts at his head right now. And I wish you could see it, but if you're in the Kiev area, make sure you come down to the Vladimir Putin Do Fuck Off Festival and throw darts at Putin's head yourself. And then you too can imagine what it would be like to be the one to kill Vladimir Putin. Or he'll just die of rage knowing that John Sweeney wrote the book Killer in the Kremlin because there's nothing Vlad Putin hates more than if you'd buy that book. Перш за все, декілька днів тому назад я була в Бахмуті, це Донецька область, і тоді мене, зі мною зв'язалась Ліза, організаторка нашого фестивалю, і сказала, що якщо ти не приїдеш на фестиваль, то Джон з тобою більше ніколи не буде розмовляти. Тож, приїхавши сюди... Тож, приїхавши сюди а, і побачивши Джона, я можу сказати таке, що, ну, мабуть, мабуть, Джон боїться мене більше, ніж Володимира Путіна. Тому, тому, іде, це така а, персональна замітка. Тому, що я, хотів, що я хотів би сказати, це те, що а, ідея а, смерті і, і ідея... А, Відходу Путіна від свого поста має супроводжуватися якоюсь ідеологічною революцією в тих місцях, де він оброблював людей по максимуму. Тому а, в цьому сенсі мені б дуже хотілося, щоб нещодавня книжка Джона Кілер у Кремлі або Убивця у Кремлі а, повсюджилася у східних регіонах нашої країни, і щоб люди змогли прочитати цю книжку і зрозуміти всю правду, як воно відбувалося і як воно відбувається. І в цьому плані, в цьому плані Путіну це не сподобається більш всього. So, uh, my answer to the question, how does Vladimir Putin leave the Kremlin? In a box. Translate that. Тож моє, моя відповідь на моє ж питання, як Володимир Путін піде з Кремлю в коробці. So, um, next question, uh, Sarah first. Will he, won't he nuke us all? I don't care if he does or not, because even if he does try to utilize nuclear weapons, it doesn't matter. Why? Because as we all know, Ukraine's already won. And so the, the question is important for those who are not here, but for those of us who are in Ukraine, covering the war, fighting in the war, supporting the heroes of Ukraine, supporting the values that you hold dear, John, liberty, democracy, the rule of law. Nuclear threats are meaningless because they can never kill us and they can never kill the values that you and all of us in this room and across this state hold so dear to us. So he can talk and babble and threaten, but ultimately we'll still stand while he leaves in that box that you talk about. Тож питання, чи застосує Путін ядерну зброю проти України? Відповідь така, що це не має значення, оскільки Україна в будь-якому разі вже виграла. Тому що наша воля, наша сила і наша жага до перемоги і до того, щоб захистити нашу рідну державу, вона набагато сильніша, ніж пусті загрози ядерного удару. І воно взагалі не має значення, тому що наша сила набагато сильніше. Ярослав. Well, first of all, uh, that's a lifetime experience and I've never been in any kind of a panel that would start with the questions how someone will die and then how would you uh, relate to the nuclear strike on yourself or something like that. That's something, you know. The good start, the good start <laughs> of the festival. Yeah, but... Um, Well, that's more or less the same, I think. Uh, as, a, as someone who was born in the end of the 80s, and I think there are a lot of people uh, like me here, we are the generation that uh, throughout our lifetime experience, something that someone else would, uh, in the, some else, elsewhere would consider as a horrifying events, like we started with Chernobyl, then we went through the collapse of Soviet Union, the harsh 90s, Uh, the default of 90s, all the uh, troubles with money and uh, you know, living, then a uh, few revolutions, then uh, the 
uh, small scale world and the big scale war, uh, the coronavirus pandemics, we, even, we don't even uh, remember in that already, right? <laughs> so uh, I think in this collection of, you know, big events of our life, there's one missing and uh, to, to complete the, to complete the, to, oh, thank you. <laughs> To complete the great story that we will tell to our grandsons, you know, because that would be definitely missing. So, so let's collect the set. I mean, what can we do with that? If he's gonna do it, okay, we will go through it and then tell it to our grandsons and daughters that, okay, we've, we've seen everything. So. <laughs> I just interject. If that was the case, the grandkids would have continuous energy because we would all be our own sort of nuclear plant then <laughs> carrying it around. Hey, yeah. Hey, hey, hey. <laughs> You're on at six. Yeah. Okay. Um, wait. That's a Twitter celebrity back there dressed in a, <laughs> an army uniform. <laughs> <laughs> okay, translate. Yeah, really quickly, so this is, ah, це перший раз. Перший раз взагалі, коли мені доводиться розмовляти про а, загрозу ядерної зброї отак от відкрито і так вільно, тому а, все, що я хочу сказати для людини, яка, і для багатьох людей, які народились в кінці 80-х, ми вже багато чого пройшли, починаючи а, з Чорнобилю, а, колапс Радянського Союзу, лихі 90-ті, Дві революції, коронавірус, про яку ми вже взагалі не згадуємо, не вже вона була взагалі, слухайте. І тут ми розмовляємо про війну. Спочатку це була ну, не зовсім відома війна, мало людей про неї розмовляли, яка не почалася на Сході. Потім воно все розповсюджилося. І зараз, що я хочу сказати, це те, що, ну слухайте, ми готові. Це, це вже не щось, це щось вже звичайне для нас розмовляти про ядерну зброю. Тому ми чекаємо. Uh, so, uh, Zarina, Putin, well, John, uh, we before spoke about that rat that Putin loves to bring up as his role model. So for those of you who doesn't know, when Putin was a little boy, he loved to play with rats. Uh, more particularly, he loved to kill rats. And as he was at it, there was one particularly big rat that taught him a valuable life lesson. When cornered, it tried to jump on him, and he learned once and for all that that's what one should do if in crisis. So we all know that right now Vladimir Putin is in crisis, so his way of jumping out of the corner as a rat might be nuking us. And I'll tell you more. Uh, just a um, few weeks ago, I've been visiting both Chernobyl, um, the nuclear power station, and the Parisian nuclear power station because I've been working on the nuclear uh, power station stories, obviously. And I can tell you that he's already preparing to nuke us that way. And in a way, his soldiers already started to kind of work on the radioactive situation in Russia because they've been stealing toilet seats from prepaid nuclear uh, radioactive apartments. I've seen them. I, I've videotaped them. There are two of them left in the central uh, square of Pripyat, right by the ferry wheel. Uh, so part of it is already spreading all around. We might not even know about it. So the dirty bomb is there. Can he? Yes, he can. Will he? We shall see. Um. Починаючи з невеличкої історії, невеличкого факту, який ви, можливо, не знали, Путін в дитинстві любив гратися з щурами. І був у нього один такий здоровий щур, який навчив його дуже важливому уроку, що в критичних ситуаціях і при кризисі, при паніці, він завжди має стрибати, стрибати і агресувати. Тому, дивлячись на цей важливий життєвий урок, ми можемо проєктувати погрози Путіна ядерною зброєю, як той скак цієї, того, щура, того щура. Тому, що тут сказати, 
Ми готові до цього просто. My answer to the question is I don't think he will because the Chinese won't like it and he's afraid of upsetting China because he's upset everybody else. So, uh, the last question for the panel, we need to close at five. Um, what is the sweetest moment of the war so far and what is the darkest moment? In, in the, uh, why don't we do uh, each one of you... Um, Can you answer that? So, and, and the war, as we know, actually started back in uh, 2014. So, Yaroslav, the sweetest moment, the funniest moment, the happiest moment, and the darkest moment of the war so far. Let's start with dark. It's easier to, to, to bring it out, like I think. You'll like that anyway. Huh? Well, of course, the brightest one is meeting you, John. Oh, no. I, I, I you do. <laughs> um, no, really, it's, uh, it's always a good uh, moment when you see someone who's really interested. I'm not mentioning on, uh, uh, only you, John, but all the friends of Ukraine who came, who are here, uh, who are trying to understand, to tell the story. Uh, meeting all these people are always a bright uh, moment for me, uh, especially my fellow filmmakers that are coming and doing an amazing job, as well as journalists. Um, well, the darkest one, I think, uh, for me personally, the darkest moments of, was where the days of expectation of this war will, this, this phase of the war will start. Those very dark days in, in some kind of a, uh, uh, like in a smoke. Uh, so those days of expectation that something horrible will happen uh, were the hardest part uh, and the darkest one. And then day after day with, the, with all the tragedy, tragedies, but were, which are now countless and there's no reason to count them uh, and remember I mean, all of them right now, that's a, that's a huge list right now. But for me personally, every day was a, a day, a step to the sunny day where it's gonna, it's gonna be over. So I consider every day that I'm still alive, my family is still alive, uh, are the, the bright moments that we are still doing on and going on. Ну, починаючи з питання, який а, найстрашніший і найтемніший момент а, з початку війни повномонтажного тернення та а, найсвітліший і найдобріших. Ну, з найдобріших а, слід сказати, що це, звичайно, люди. Це люди, це прекрасні а, люди, журналісти, а, режисер, з яким я познайомився, також а, багато інших друзів, які я встиг зробити за цей час. А з найтемніших, то це, звичайно, очікування. Очікування, а, вони, як, вони як дим. Ти просто не розумієш, куди дивитися, куди, а, що очікувати, як передбачити страшне, що може статися. І з кожним днем а, ну, ти не розумієш, що відбувається. Але, але також... А, Хочу зазначити, що кожен день, коли я та моя сім'я живі, це, це світлий день, це яскравий день, який дає мені, дає мені надію на те, що це все скоріше закінчиться. Зоріна, worst moments, best moments. Okay, so the worst moments were definitely the one in the Kharkiv Oblast in the newly liberated areas where I went to the mass graves in Izum for the exhumation for the last day where 447 bodies were uh, exhumed and I was right there reporting it and um, the, the, the smell The worst is the smell that you can't get rid of, never. Like, I, I'm still experiencing it at any moment. A and the torture rooms that I then saw in Kazachia Lopen, uh, interviewing people who were tortured in that very room uh, with, with, in, in the cage, standing next in the cage and stepping inside. And the best moments are my every moment in Odessa, 
every second that I'm being able to walk down the street, like past all the buildings that I love and that I've been growing up next to, seeing that they are there. And next, each time our Air Force is hitting down uh, a drone or a missile, that's the sweetest moment. So thank God for this. Uh, good. Um, oh, look, it's an expresso. Найстрашнішим моментом війни було відвідування Харківської області, місто Ізюм, і бути присутнім на ексгумації 447 закатованих і загвалтованих людей. Запах і оця от атмосфера, яка була там, це одне із найстрашніших речей, які мені довелося відвідати за цю всю війну. З, також дуже темно, дуже темно відчувалося інтерв'ю і розмови з людьми, яких катували в кімнатах, яких, над якими знущалися і на яких били. З, з світлих моментів і з щасливих моментів – це, звичайно, розуміння цінності життя. Це коли а, ти розумієш, що твої близькі, твої друзі, а, навіть твої сусіди, вони всі живі і вони а, здорові. І це дуже-дуже яскравий і щасливий момент. А, а, також, а, також кожен раз, коли в Одесі я бачу, як працює наше українське ПВО, як збивають ракету, це дуже яскравий, щасливий момент для мене. Сара. There's been so many dark moments. On what would be Western Eastern Sunday or a week before Easter Sunday in Kharkiv, I personally covered six bombings out of 30 in the city that day. And I've seen a lot of death too the past seven and a half months, but nothing was worse than being in a little village about 10 kilometers from Russia. And I was taken to a scene where a woman 42 years old was on a bicycle and her head went over there and her hands went over there and all that was in front of me were her intestines. And you understand in that moment what terrorism and what evil is. And then you realize in that same moment was the brightness. So the worst moment of the war for me was also the brightest. Because as I stood over her intestines, I understood that we here in Ukraine and across the world who have souls and who are not Russians, who are not animals, who are not subhumans, could still make humanity out of that. That was still the remains of a mother, of a wife, of a Ukrainian, and of a person who loved liberty. And so in that death, I also saw the glimmer of light that Ukraine would never be broken, Ukraine would never be defeated, and ultimately that's when I understood that Ukraine had already won with the fact that her death was not going to be in vain. And so it was both sides in the same moment, the darkest and the lightest. З страшних моментів дуже а, чітко мені згадується момент з а, селища 10 кілометрів від російського кордону, а, де я була а, свідком на сцени, по факту, військового злочину, де а, жінка їхала на велосипеді, а, і а, снаряд дарив поряд з нею, і, і її тіло розкидало на, по різним частинам того місця. А, і дивлячись на це, я розуміла, що це, це війна, і це дуже страшно. І дивлячись а, також на всю ту сцену, я зрозуміла і світлу сторону війни. Я, роз, я зрозуміла, що, як би це не звучало, що а, труп цієї жінки а, дав мені зрозуміти, що вона померла не просто так, що це не впусту, що Росія поплатиться за свої гріхи за свої е, злочини і е, що, що у нас є та людяність, те співчуття до людей, які, не, якого не мають росіяни і те, що ми не звірі, 
ми людяні. І це нас єднає не тільки один з одним, як з українцями, а з усім світом, усім цивілізованим. Uh, three dark moments for me. Um, the first was at, um, uh, the night before the war when Biden said it was going to happen. I went to a supermodel party. There were no supermodels. There were only journalists eating shit alcohol and sausages. And we listened to this news. And I, and I felt an immense melancholy for the dead to come because I've seen wars and I knew what was going to happen. Secondly, the Kyiv TV tower attack, um, the Russians tried to knock out the TV tower. They missed, but they hit a, um, a, a, an awful, um, they hit a, a row of shops and they killed five civilians, including an old man and a mother and child. And I saw the people from the morgue take, take the bodies away. And then the third was Butcher. Um, where I saw two civilians, one had been shot in the back of the head, the other right there on his forehead. Uh, the funniest moment uh, was when I was arrested as a Russian spy on day two of the war by Vlad Danchenko. <laughs> like, and I said, do I look like a Russian spy? And, uh, and he raised his gun at me, don't argue with a Ukrainian soldier, okay? Uh, now he can tell his version of the story at six o'clock. But what was really funny was uh, we, I was taken to the SBU to be checked out. And when we got there, the SBU soldiers were very suspicious of Vlad, Vlad's car, and all the rest, and they started pointing guns at us. Completely understandable, it's day two of the war. And then Vlad said to me, I think they're being a bit paranoid. Hello. <laughs> and another funny moment uh, with Vlad and the great Chris Occhiccioni, who's a brilliant photographer, who shot that beautiful shot of the woman rescuing the dogs at Butcher. I don't know if you, if you remember it, but there's a woman who's got like six dogs on a lead and lowering sky, gray skies, and she's... Um, and anyway, Chris took this great shot. And Butcher were in the trench, and somebody, one of the Ukrainian soldiers, their morale is so high, they gave me a cup of tea, and the, on the teacup it said, best grandma in Ukrainian. And Chris said... And uh, Vlad pointed out, hey, John, it says best grandma. And then Chris said, John, you can be a grandma if you'd like to be, because that's why Ukraine is fighting this war. <laughs> so that, that's one instant. The, I mean, I am on Ukraine's side, full square, no question, because Ukraine is a democracy and it was at peace before it was invaded. I'm on Ukraine's side because I know that Vladimir Putin is a serial killer, and if the Ukrainian doesn't stop him, he'll keep on killing people. So that is why I'm on Ukraine's side. And I'm on Ukraine's side because Ukrainian jokes are so much fucking better than the Russian ones. <laughs> John, can I just add one anecdote about the day I met you? Speaking of funny and that hat. John said, take me to the front. I said, you really want to go to the front? He said, yes. So we go to an ambush spot and an artillery duel breaks out overhead. And John says, Sarah, should I keep the hat on or off? <laughs> I said, John, you've come this far. He's like, well, so he took it off, put it in his pocket, put it back on, put it in his pocket. I said, I'd be more worried about drones because if the artillery is going to hit us, it's not going to be because of your hat. And so we were stuck there as the artillery launched overhead. And, <laughs> and then in the end, we go to do the Vladimir Putin do fuck off. He realized it wasn't on in the video and then quickly stuck it on. And I said, you just ruined everything because now we're going to be hit. But John, I'll never forget that moment. And every time I go past that spot, I think of you. I love you for that moment. And I love you that you trusted me to take you to the front. So thank you. Tosh. Three nightmarish moments for me цієї війни. Це перше, це було очікування її за день до війни. Я сидів в барі, ми розмовляли з, я розмовляв зі своїми друзями-журналістами, оскільки я вже бачив війну, я розумів, що вона почнеться. Я розумів, як це відбувається. Ми дивились ці новини і 
це було дуже таке меланхолічне розуміння. А, другий момент це коли, а, це коли російські окупанти вдарили по Бабиному Яру по телевишці, а, і п'ять людей загинуло. Це були одні з найперших таких великих а, і жертв в Києві в самому, тому що серед жертв було п'ять людей, а, був дідусь і була мама зі своєю донькою. А, і, звичайно, третій момент – це Буча. А, Буча – масові захоронення людей і, і вид трупу людини, яка була застрілена в затилок. Це було дуже страшно. З, а, з таких світлих, щасливих моментів, це перше, це а, мій арест, це коли, а, коли Вова Демченко заарештував його, тому що він знімав щось і він його заарештував, забрав і повезли до офісу СБУ, де в СБУ, самі СБУшники, вони, заподоз... ну, вони дуже підозріло відносились не тільки до Джона, а й до влади. Тому вони почали обшукувати, ну і тачку його, і подивитися в це все. І тоді Владимир сказав, слухай, якісь вони трошки тут параноїться сходу. І Джон каже, да ну серйозно, що серйозно. Ось. А, і також, також, це я можу згадати багато а, таких маленьких моментів, які а, підтримують життя в мені, як в репортера і журналіста, це коли а, а, були десь в окопі, і а, мені запропонували чай, і на чашки з чаєм було написано «Моя улюблена бабуся». І хтось пожартував, сказав, що «Джон, ну, ти трошки ще тут побудеш, і будеш також улюбленою бабусею». Ну, тому що для цього, ж це, для цього це тут і відбувається, для того ти тут і сюди і приїжджаєш. Тому з останнім, що я хотів сказати, це те, що я завжди топив за Україну, завжди буду топити за Україну, а, звичайно, по яким причинам? Тому що е, Україна – це відображення всього демократичного світу зараз. Це те, що, е, це те, що якщо ми не зупинимо це в Україні, то цей серійний вбийця піде далі, і його нічого не зупинить. І одна з причин, за яку я люблю Україну, за яку я топлю за нею, це те, що українські жарти набагато смішніші за російські. So um, we're done here. Poetry is going to be on in five minutes' time. Uh, and then at six o'clock, um, I'm going to interview Vlad Demchenko, and he can tell his side of the, of the Russian spy story, uh, because this is a democracy. Before we go, uh, please applaud um, our, our great guest, Sarah Ashton Carrillo. <laughs> Yaroslav Vladigan. Zarina Zabriskie. And we have a simple message to Vladimir Putin. Do fuck, fuck off! off. Друзі, тож через за 10 хвилин ми чекаємо вас тут е, і розпочнемо наш поетичний блок. Чекаємо всіх, адже ви знаєте, що поети – це особливі люди, які по-особливому відчувають події, фіксують їх, а потім ми можемо їх читати через деякий час і слухати. Тому запрошуємо вас сюди за 10 хвилин.
Новий фестиваль, і е, я з радістю, з радістю зараз відкриваю поетичний блок. А чому я з радістю відкриваю поетичний блок? Тому що я обожнюю поезію. Ну, так склалося. Е, тому е, з радістю зараз е, вам хочу сказати, що е, наших поетів буде супроводжувати е, прекрасна музика Андрія. Кароєва – це музикант, поет, перформер, режисер, автор одноіменного музичного проєкту Кароєв, колишній учасник гурту «Мезофаза». Тому давайте підтримуємо Андрія, запросимо його до свого робочого інструменту. І першим на цю сцену я хочу запросити Андрія Розказова, автора текстів «Завзятого Купідонця» співорганізатора творчих вечорів, які по суботах відбуваються в моді. Пане Андрію, вам слово. А, да, і Женя зараз для наших прекрасних глядачів коротко перекладе. So, now we are starting our poetry block, in which uh, we are going to represent several Ukrainian poets and poetries on this stage. And uh, their poetry is going to be accompanied by the music of by the music of Andrei Karayev. Ваші оплески. <laughs> and the first poet, the first poet to come on this stage is going to be Andrei Raskazov. He is the author of the text. Uh, he is a co-organizer of the uh, art evenings, uh, poetry evenings, and uh, they take place on Saturdays in the place called Moda. Моді. Владимир Путін до фак оф. Здохне нарешті. А ви будете перекладати по ходу віршів? Ні, слава, слава Богу. Я згоден. Це був би ще той подход. Ну, це було б дуже цікаво. Так. Всіх вітаю. Бачу самі знайомі ліца. Ось, тож. А я люблю, коли такі знайомі обличчя, атмосфера тепла, майже домашня, як оце відбувається у нас у моді по суботах. До речі, всіх запрошую. Ну, але про моді я, тобто я хотів сказати, що я представляю тут не тільки самого себе, але й проєкт «Літературні забави», а локація наша моді, моді – це від Модільяні. Але я більше не буду про це, тому що я взагалі тут на розігріві у Інгі Герди, ідейниці цього проєкту. Отже, я сподіваюся, що вона більше про це розповість. Отож, щоб вас не затримувати, я трішки почитаю. Думав, що читати сьогодні, і вирішив, що почитаю для вас щось таке сюжетне. Про котів і про скотів. Ось. Значить, почну з вірша, який я написав минулого року ще. Називається «Контужений кіт». Чути нормально? Добре. Тоді там обстріл був важкий. Зненацька градом ціпануло. Пообривалися стежки поміж майбутнім і минулим. Порахували всіх живих. Усі зібрались у кружечок. Кіт раптом виліз із трави. Прийшов і третє, мов скажений. Він був живий в кінці кінців. Бо дала все в ухаста сфера, і берці всіх підряд бійців, і всі колеса БТРа з таким завзяттям, що з людей ніхто не зробить і за гроші. Він терся, мов казав всім, гей, не убивайте, я хороший. Дякую. Ну а зараз прочитаю такий більш довгий. Називається «Змійний кіт». Посередині моря є острів один. Там нема ні води, ані інших рідин. Там самі лише камні, там мало трави. І дерев там нема, навіть дуже кривих. Та натомість там був побудований храм. Древній грек на це витратив тисячу драхм. І відвідувати храм не пускав без бахіл. Бо похований там був аж цілий ахіл. Та сказали рибалки, йой, грек, ти маньяк. Розібрали той храм, збудували маяк. Бо навіщо ці всі давньогрецькі понти, коли треба мерщій контрабанду вести? 
Подивився Ахіл на Бентего ту, і несхвально й похмуро почухав п'яту. Бо не буде вам щастя, як скривдите храм. Герострат вже довів, що це гвалт та харам. Як би там не було, острів став на межі. Вільно мешкали там лиш птахи та вужі. Так у ніколи в них закінчились оці, як з собою кота привезли погранці. І одразу свій лад там навів моцний кіт. Все там стало його. Вітер, простір, блакить. Навіть чим ніж котилася хвиля проста, наче дозвіл на те й питала в кота. Раптом тих погранців забирають в полон. Кіт без руху сидить між уламків колон, геть не кожен побачити може кота, лютість в оці його миготить золота. Сам до себе кіт каже, карамба, требель, ну хто перший, окей, може той корабель, хай казитись почне старий лисий гандон, і фетіде не проти, і сам Посейдон. Потім треба позбутися орків юрби. Не для того піднявся цей острів з глибин. Натягали даремно сюди вибихів, розчовили вужів, розлякали птахів. На зв'язок кіт виходить. Богдана, прийом. Треба трошки скуйовдити цей водойом. Тут є кілька десятків геть зайвих облич. Цезар хай буде теж, і хай Марса поклич. Розчахнувся зеніт, загуло, заревло. Десь далеко занили маленьке хуйло, бо не вийшло зіграти торжественний туш, а міньйони його повтікали чим душ. Небагато, бо більшості без похорон вже бронює місця негостинний харон, щоб, як завжди, бурчати підніс на вздогін. А кота забира спеціальний загін, і назад він не дивиться навіть з корми. Купа справ є у нього іще до зими. Знов Ахіл наодинці лишився на посту. Задоволено і схвально почухав п'яту. Дякую. Ну, зараз почитаю такий з мирного життя. Називається «Торкни кота». Наш світ – це загадка свята. У світі є коти. Дивись, не ігноруй кота, як будеш повз іти. Якщо не впав іще в маразм, цінуй чарівну мить, коли він мирно спить якраз, або коли не спить. Легесенько торкни кота, тихесенько торкнись, фортуна зблисне золота, душа злетить увись, а як в журбі твоє лице, життя бува сумне, миттєво кіт відчує це і сам тебе торкне. Дякую. Ну ось, а зараз я, мабуть, вам почитаю більше про скотів тоді. Це оце мої аркушики, це значить, що більш-менш нові вірші. Так, щось я не знаходжу те, що я хотів. А, є, ось. Називається «Упир». Здрастуй, мамо, це я, твій забудько, твій син. Так, я Бога забув, так і ти ж не святає. Командир підійшов та у шию вкусив. Я злетів. Правда, зараз чомусь не літаю. Кажуть, десь унизу загубився твій дім. Я не певен, на швидкості важко побачить. Потім щось, як ударить між крила крізь дим. Що ти кажеш? Собачий? Ні. Свино собачий. Взагалі мені байдуже, байдуже все. Кожен хай язиком хоч донес, хоч у плеще. Хай дивується, хай головою трясе. Серце стало давно і не б'ється, так легше. Повз проносяться тіні лише, міражі, стариків і дітей, і беременних жінчин. Ну подумаєш, що тут такого, скажи. Однією мамашею більше чи менше. Дякую. Ну і ось я... Ще хочу прочитати один вірш із своєї збірки. Я його написав десь, здається, в 18-му році. І саме в цей день з тих пір я його читаю і дуже сподіваюся, що він таки спрацює. Вірш називається «На смерть падлюки». Так не можна, схаменіться, люди. Навіть у падлюки є права. Згоден, він не потріб та іуда був. Але істота все ж жива. 
Недаремно ж наказав нам класик, що повинні ми любити всіх – злодіїв, убивць та підарасів, зовсім без любові жити гріх. Не сідайте в бісову калюжу, не втрапляйте в дідьковий капкан, ненавистю душу не поплюжить істинно шляхетний моцний пан. Смертні всі, хто згодом, а хто скоро, тож сумні шукаю я слова». Ні, не можу. Це була потвора. Не виходить радість вгамувати. Дякую. Дуже дякуємо, дуже вам дякуємо. Ваші оплески нашому першому учаснику поетичної сцени. І ми продовжуємо. Зараз я хочу запросити на цю сцену поетесу, авторку першої дитячої абетки Рутенією, організаторку мистецького проєкту «Літературні забави» та тренерку «Софт скілів» Інгі Герду. Переклади. Секунду, наше шоу. Дякую. Дякую, Андрію, за твою дивовищу і за твою поетію. Я ніколи не вважав так важко, насправді. Because of poetry. Now we want to invite Inji Jorda, the poetress, the author of the first child alphabet with the Rutinia, organiz organizator, organizer of the art project Literature Entertainment and Soft Skill Trainer. Hooray! Vladimir Putin, do fuck off, traditional! Oh, fuck off! <laughs> Я знала, що зараз моє ім'я буде звучати на кшталт Google перекладача, тому що Google перекладач дійсно Інгегердо перекладає як Інджі Джордал. І мої діти з цього насміхаються. Але Інгегерда звучить гарніше. Я сьогодні прочитаю три поезії, які якраз відносяться до періоду, уже от цього періоду такої... Війни, яка прийшла до мене, ну, до наших домівок, та, бо я живу в Києві, вона до мене близько підступилася лише в лютому. Перше – це лелеча історія. Казала бабуся, лелеки завжди повертаються навесні. Як би той світ не змінився, не знавеснів, вони знають дорогу. І точно знають, де їхній батьківський дім. Навіть якщо пошкоджений, лагодять і залишаються в нім. Я занадто мала. Цікаво. Питаю бабусю, а далі як? Якщо дому немає і усе зруйнували, поганий знак? Розкажи, що лелеки роблять? Може, вертаються всі назад? І як після того всього живуть і виховують ще малят? Каже бабуся, жоден лелека не верне від дому на чужину. Покурличе, потужить, і потім зведе домівку і ще одну. Гілка до гілки, стебло до стебла, так будуватиме новий дім. І щоразу вертатиметься до нього ще через багато зим. Знай, не одне молоде покоління ще зростатиме в тім гнізді. І жодний із них не зречеться дому, бо істини в них прості. Там, де ти народився, вперше побачив цей доволі різний світ. Батьківщиною зветься. Світ на цьому тримається і стоїть. Я лягаю спати, закриваю очата, бачу лелечий дім. І небо безхмарне, сонце в зеніті. І зграю птахів над ним. Бабуся тихо співає пісню про Україну і про любов, і про лелек, які щовесни повертають додому знову. Це метафоричний вірш, та ви зрозуміли, леки – це ті, хто полишили зараз Україну. І в мене така думка, що все-таки рано чи пізно повернуться, бо тут народилися, та як же ж без того. А зараз буде 
вірш, який я, можу сказати, довго народжувала, бо він взятий з реальної історії одного з моїх знайомих, який, ну, як ми жартуємо, кажемо, здався, да? пішов в ЗСУ. І я довго цей вірш писала, бо він правдивий, і мені не хотілося туди якихось дуже багато поетичних прийомів таких, знаєте, догадок туди вносити, але дещо є. І буду намагатися читати помаліше, щоб його зрозуміти, бо це історія, якраз римована історія справжнього, справжнього життя нашого. Називається «Князь». Він змінив свій костюм від Бріоні на форму від ЗСУ. Колись мав гулянки у клубах, жінок і тусівки до ранку без сну. Тепер в гардеробі має піксель, хаки та камуфляж. І ночі безсонні, вже з іншого приводу. Рушницю, окоп і бліндаж. Що там казати? Статурою вдався, м'язи завжди качав. Не для такого гарячого приводу, звісно, не для війни, хоча... Див... Він мріяв в дитинстві про форму та достойний військовий чин. Проте з часом знайшов собі іншу нішу для справжніх і сильних мужчин. Саме тому у своїх 18 від армії не косив. Присягнув, відслужив на совість, тепер часто пригадує ті часи, дивиться в небо чисте, зорі рахує, мов колишніх дівчат, а ті не пишуть йому повідомлень, іншим живуть життям і мовчать. Та часом приходить звістка від нібито друга, з яким тусив. Він, як типовий любитель пишних вечірок, віскі, жінок та краси, каже, що в місті вже все, як до цього, і ніби й війни нема. А він, як і інші френди, старається жити на повну і донатить сповна. Пише, що скоро вже все закінчиться, ти трішки там потерпи, повернешся, відсвяткує могучно і загуляєм на дві доби. Одягнешся знову в нормальні шмотки, житимеш, як усі. Дівчата заграють новими барвами, повстануть у всій красі. Дивна розмова між ними виходить, начебто гра у сквош. І враження, що у житті хтось зовсім не тямить, ну, як і в смерті також. Тут на війні якісь інші цінності, інші думки і слова. Там на гражданці ніби одне життя у всіх, тут на війні цілих два. В цьому житті він лягає спати в спальник під звуки війни. В цьому житті він може не спати, а може і спочити в труні. В тому житті є велике ліжко, служниця, кілька машин. В тому житті в нього інший статус, проте в тому житті він один. Тут на тобі чай чорнющий, кава важка, сигаретний вайб, жарти гарячі, перші дощі холодні. Служба навіть коли заслаб. І смс від на перший погляд мало знайомої Ксю. Привіт. Мені тут сказали, ти покинув усе і пішов убивати русню. Втомить на обличчі неголенім посмішка десь узялась, знічений, розлюч... і розлуч... розчулений якоюсь малою бієць з позивним князь. Закурює бонд, робить затяжку. Довгу таку, як життя. Поруч в ритмі серця бентежно тріпоче його український стяг. Десь сто років, здається, не чув і не бачив про неї ніц. Певно, чекала, поки він зміниться трохи, наробить усіх дурниць. І хто він тепер для неї і для інших простих людей? Курить, чує, що зовсім близько, так само тривожно, як в грудях його гуде. Він би молився щедро, він би читав «Отче нас» і псалми, якби знав їх на пам'ять, якби знав, що вони рятують людей на війні. І він думає часто, чи вірить у Бога, і питає її тому. Вона не думає навіть і пише у відповідь «Я вірю у ЗСУ».
Я коли сама читаю, я от малюю собі ці картинки, в мене така здатність, коли ну, якийсь твір, будь-що, там, хтось читає, я читаю, я відразу картинку для себе створюю. І от, власне, я це, коли зараз читаю, я теж, в мене отут все кипить, тому що я би навіть фільм зробила, я би ролик про це зробила, як би могла, щоб інші побачили ту картинку, яку бачу я, бо в мене навіть тремтять коліна від, від цього. І <кхем> на кінець, бо я вже вас втомила, зараз, ага, є, вірш, який я назвала просто ми, хай він такий буде нам зараз, Трошки піднімемо, бо на цій ноті, знаєте, коли ми так засумували, піднімемо трошки свій настрій і ще раз про те, що ми разом сила. Ми всі одне одному і брат, і сестра, і тил, і плече. У нас одна мрія, нам за одне болить, за одне пече. Війна убиває, але тільки не віру нашу, не дух. Війна розділяє. Показує, хто справжній ворог, хто друг. Нам точно боятися нічого, бо ми на своїй землі. Нашу націю не раз нищили, та ми уціліти змогли. Стоїмо і проростатимем далі корінням своїм. Незламні, нескорені ми бережемо дітей і дім. Нам кажуть, єднайтесь. А ми об'єднались, і вже давно. Тепер ми велика сила, якої раніше ще не було. У нас код генетичний один, і однакова кров тече. Ми всі одне одному. І брат, і сестра, і тил, і плече. Дякую. Слава Україні, друзі! Я просто не можу не скористатися нагодою і не сфоткатись з Інгігердою, оскільки у нас однаковий лук, це прапор. Да, блеснючки. Я просто зараз насправді хотіла прорекламувати нашу фотобогиню Дару О'Брайен. Ви можете так ненав'язливо підходити і позувати, і потім ці всі світлини будуть в наших соціальних мережах. Тому рекламую, будь ласка. Да. Не можна? А. Саша Че. А в телеграмі Дара О'Брайен. Тож підходьте, фотографуйтеся, ви побачите чудові фотки в наших мережах. І ще одне слово від Інгегерди. Так, ну на правах реклами і всього такого. Та, просто Андрій вже закинув спойлер, а я продовжу так. Я ідейниця і е, ведуча, я не знаю, як це назвати, літературних забав мистецького проєкту, який відбувається в арт-галереї моді на Малій Житомирській, 17. Щосуботи у нас там проходять е, поетичні вечори, в основному це поетичні, але ми толеруємо і прозу теж, тому з короткою прозою, ну, і музику. У нас е, вечори бувають інколи і музичні. Тому що суботи о 18 00. Ви знаєте, що є місце, куди можна прийти. У нас там дуже затишно. Перша частина – це завжди авторський вечір, присвячений поетові або ну, тому, хто має там свої годинки. А потім після цього у нас вільний мікрофон. Це означає, що можна читати свої вірші, вірші улюблених поетів, при цьому пити вино, розмовляти. І там дуже така атмосфера, бо це ж поєднання мистецтва у всіх його проявах. Ось так. Тому приходьте до нас, будемо раді вас бачити. Завтра у нас Павло Корова. Робчук, хто чув, хто не чув, але всіх запрошуємо, радо і будемо ще. Але можна, але можна туди-сюди, і, ну, а вас тут курсує автобус, то все можливо, все можливо, дякую. Так, друзі, з наступної суботи всі йдемо до Інгі Керти. Дуже дякуємо. А, а зараз я хочу запросити на цю сцену наступну учасницю. Це поетка, письменниця, волонтерка, перекладачка, організаторка літературно-мистецьких заходів, учасниця поетичних антологій і ряду фестивалів Ольга Калініна. Now we inviting Ольга Калініна poetress, writer, volunteer, translator and interpreter, the organizer of the literature and art activities, the member of the poetry anthology and the several festival. Hooray!
всім вітання. Дякую за запрошення. Мені коли написала Ліза, я якось не співставила ці дати, вибравши конкретно сьогоднішній день. О, так що почну я з іншого. Київ наїжджачився, обріз бронею. Не пройти без посвідки під серцем. Я тебе люблю. Друзки, на землі уламками припечатано сліди, якими ходила щодня, допоки стіни ще трималися купи, допоки вікна були цілі, допоки сама була цілісна, допоки була певна, що завтра – це завтра, а не земля, а не друзки битого скла, покрученого металу, уламків будинків, спустошеного міста. Вікна Вирвані зуби війни могли ще рости, але зрілість непроханою гостею постукала у двері, виламала замки і натомість принесла плівку заклеїти вікна, мов накрити тіла, що вже не встануть. Вибухи Звуками повниться повітря у моменти, коли не чекаєш, хоча й живеш в перечутті, що ось-ось щось трапиться, але все одно. Звуками повниться кімната, і німе питання, що це було, відгукується від стелі і котиться підлогою до дверей. Звуками повниться голова, і тулиться до одвірку, і слухає, 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 як мовчить. Місто після них. Мовчання золото колись було, а зараз це плюс сива волосина, нова зморшка, покусані губи, сціплені зуби, безсонні ночі і видих, коли на питання «Як ти?» читаєш 4-5-0. Як вода – Огортає тіло з його опіками і шрамами, так і тиша сповиває нас поміж рядами будинків з темними очицями бездонних цемрин болю, з глибин яких чути лише свист вітру і стогін заліза, вирваного з опори. Як дощ змиває в тому заблич перехожих, що позирають на вибуті вікна нишком, аби не проявляти інтерес до чужої смерті і горя, так і присмерк життя лікує в тому від ран. Як час вислизає з рук висмикнутою чекою, так і простір звужується до однієї точки, до однієї опори, якою, на жаль, не перевернути світ. Ти показуєш мені свої шрами, як проступають на шкірі візерунки міст, як випинають вони свої биті спини і посічені кінцівки, а з вирваних з корінням судин кров стікає на груди, туди, де помпа відкритого серця перекачує її знову у вени. Ти показуєш мені свої шрами, і невидимі міста оживають на їхній мапі. Ось Київ і Харків, Тростянець і Охтирка, Ірпінь і Маріуполь, Пробіжне і Чернігів. А ось я, десь на кістках твоїх стегон, плачу, бо досі жива. Шум. Шум – твоя друга шкіра, яку не здерти без крові. Шум – твоє запасне серце, яке стискається, бо живе. Шум – це твоя омела, твій кревний паразит, що блукає ночами в безсонні, шукаючи сну. Але як забути шум ракет, гуркіт невідворотного? Як вирвати з корінням те, що так глибоко проросло? Шум, твоя друга шкіра, але нащо вона тобі? Це літо на запах втоми кожної клітини тіла. Це літо на смак солі від сліз і поту. Це літо на колір фіолету сенсів під очима. Минатимуть дні, летітимуть години. Стиратуючи ночі, скорочуючи сонце, чутимеш свіркунів, бачитимеш трави, лічитимеш птахів. І прийде осінь із запахом літа, і буде дощ, 
зі смаком вітру, і буде сон з кольором ночі. Спокій ріками тече вздовж вулиць, вечір обертається повільно довкола своєї осі. І тихо шурхотить на вітрі осінь, плутаючись у дівочих косах, шепочучи ледь шутно «Пий уже до дна». Ще зелене листя тихо споглядає, коли же Октома, змішана з вином, снедійним стане для цієї самотньої дивачки зі слідами болю на лиці і губ, покусаних під шаром темної помади. Осінь крожляє поміж автівок, обіймає випадкових перехожих і все стежить за другим, третім, ось скоро пляшки дня бокалом, а дівчина сидить і вже гірко плаче, а на її сумці – Напис «Волонтерка горить». І на завершення прочитаю такий вірш. Він, в принципі, адресований всім поетам і письменникам, які є зараз на фронті, борються там. «Ми долаємо біль, що червоним у тілах проріс». І возбирує крихти сил, затавровані безликими днями, серед рядків ненаписаних віршів. Ми в'яжемо візерунки із мрій, похованих глибоко у свідомості, і подихом їм надаємо життя, щоби завтра вони знову померли. Ми шукаємо шляхи, якими не ходили до нас, і не просимо помочі когось, хто вище нас і все бачить з небес. Ми – лише фрагменти візерунку, татуювання на шкірі часу, ми ті, хто, зберігаючи світ, втратили слова і стали шумом води, землі, вітру і вогню, відголосом кожного непрожитого життя. Дякую. Дякую, друзі. А я вам нагадую, що ми зараз з вами на фестивалі «Владімир Путін, до фак офф». І ви можете підтримувати всі наші фестивалі благодійні, ви можете підтримати своїм донатом, своєю покупкою мерчу, який є у нас на маркеті, можете підтримати фонди, на які ми перерахуємо кошти. А ми продовжуємо, і зараз я хочу запросити наступного учасника, письменника, художника, блогера, члена українського пен-клубу, кандидата філософських наук, люди, автора низки поетичних книжок та романів Анатолія Дністрового. And here comes the writer, artist, blogger, the candidate of the PhD of philosophy, the author of the, uh, a lot of poets and novels, Anatoly Nistrovoy. I am an aquariumist. I am an aquariumist. I really like fish in aquarium. <laughs> Я зачитаю тексти, які я ще не читав. Я не знаю, як вони будуть звучати, бо справді там я трошки експериментую з ритмікою. Словом, подивимося, що з того вийде. То ви мене дуже сильно не критикуєте, якщо не вдасться мені. «Двісті моїх рук. Мабуть, вона думає, що мені потрібна коханка. Я ж мрію про тиху кімнату, де писатиму в темені безкінечні і вічні верлібри». І ліани моїх двохсот рук потягнуться за горизонт. Вони охоплять давні собори і шпилі, столітні дерева, обів'ють, мов змії, найгучніші талії світу, торкнуться до шкіри старечої, що обвітрена цілим століттям, торкнуться піски у Сахарі і бруківки в Неаполі, 
Торкнуться окопів Донбасу і Гальки, у тисі зануряться в ріки бурхливі, глибини яких відомі лише самогубцям. Торкнуться до губ найдалекіших на планеті, і двері зачинять, які завжди репіли на вітері. Побачу я темінь густу і непроглядну для ока, побачу я сніг, що не знає звіриних слідів, побачу злочинця, який передумав штрикнути ножем волоцюгу, Побачу дзеркала годин, що не можуть минути, людей, що застигли у тиші скляній непорушній, туристи з Китаю, закохані, пенсіонери і пацани СЗР, які не читають Вальєху і Павезе, і музиканти на площі, які зривають овації, і байкерів з граю, яка мандрує Європою. Побачу розкладки безмежні речей, екзотичних і дивних, побачу крізь шибки у селі печалі і радості, самотніх закоханих при страстних, тихих, приречених, і руки мої захочуть до всіх них торкнутися, відчути тепло і прухкість їх шкіри. Чи очі заплющу і вітер відчую нестерпний, який буде хльостати мрії мої нездійсненні? Чи хвилі відчую, яким безтурботно віддамся, і мої двісті рук рознесуть шматки мого крику, мов звістку про давніх часів? А поки не уявляю, про що мені знову мовчати, не уявляю, скільки ще треба джину, щоб я остаточно зник Зникнув у цьому підвальному пабі, щоб двісті рук моїх винесли з поля бою моє бездиханне тіло, яке не здалося в полон очей зелених, зухвалих і хтивих. Сила поезії воєнного часу Спалахи канонади на мить викрадають Пейзажі у темряви освітлюють спокійне обличчя лейтенанта, і з заплющеними очима він слухає, як у судинах вібрує його ненароджена поезія. Я почитаю трішки з своєї останньої книжки. Я ж один вірш останній. Один, так? Ага. Я щось веселе, останній вірш. 35 рожевих письменників. Безлюдною вулицею із зачиненими крамницями прогулюється рожевий письменник. З найближчих дворіків до нього йдуть зацікавлені люди, захоплено обступають колом, уважно оглядають, торкаються. Він спершу усміхається, потім люди починають його облизувати. Рожевий письменник регоче від лоскоту, пручаються, а люди все облизують і облизують. Кричить, коли вони з'їдають його шматками, мов солодку вату, натовп настільки більшає, що всім охочим не вистачає рожевого письменника. І коли вони, і коли вони завершують більше, Нема рожевого письменника. Потім хтось показує рукою, що за рогу з'являється ще один рожевий письменник. І всі радісно до нього линуть. Це вже 35-й рожевий письменник за сьогодні. Дякую. Дякуємо дуже. А ми продовжуємо. І зараз я хочу запросити людину, яка зникла. Лізо, ти де? Журналістка, шалена організаторка нашого фестивалю Владимир Путін Дуфак Оф, поетка Ліза Козленко. Тобі слово. And here is the word for our the most distinguished guest. And I'll start reading my poetry because it's going crazy, you know. And yes, I'm a war journalist, I'm a poetess, and I'm the organizer, crazy organizer of this crazy festival. So I just need your support, and I will uh, read these three poems uh, about war. They're fresh, and they're all about my experiences in the war. Let's go. Hello, you Zborodyanki. I was in your house today. Та ні, нічого не вкрала. Я журналіст. Дуже тішусь, що ви у відносному мирі. А це тільки дружина? А ви артилерист? Знаєте, тут така справа. Вони вам на кухні насрали. Взяли званий халат, постелили і прямо на нього. Не здивовані? Ні, дитячого ліжка не взяли. 
Тільки двері зламали, все перевернули, ну, і насрали. А так більш нічого. Ювелірку шукали, гроші, телефони. А, то ви все раніше забрали. Ха-ха-ха, так і треба, дебіли, гандони. Уявляєте, вони навіть чайник не взяли. Поспішали, походу. О, до речі, ваш котик покакав в куточку. Виховання у нього краще за орків. Так, живий, і десь бігав. Я бачила точно. А ви думали, все? Та де там, пережив, буде жити сто років. Взагалі, ви шали на везучі, ви знали? Ваш будинок між двох, ті, що чорні, зруйновані, а ваш – білий. У вас тільки вікон не стало, ну і двері погнуті. Нічого, ми сильні, відновимо. Телефон ти взяла, та на картці ваші медичні. Там ще купа родинних фото, весільних, дитячих, новорічних. Взяла трохи з собою. Нова пошта? Дайте номер відділення, вишлю. Дуже дякую, жінка моя буде рада що вдалося зберегти хоч частинку пам'яті із минулого нашого, світлого, мирного. Переможемо, знаю, бо за нами правда. Дуже дякую, що ви нас захищаєте. Та не дякуйте, ви теж на фронті. І у нас обох не було вибору. Бережіть себе, і ви себе також на сході. Слава Україні, кладу слухавку. Добре, що вони вижили. Танік. Вона ходила у вечірній сукні і броніку. Вона щовечора пила у Бвені Вісті. В якісь вечори перевага була за джентоніком, а у інші – за червоним італійським. Вона не плакала по ночах в подушку. Вона не дзвонила мамі, не жалілась на долю, не дзвонила навіть своїм подружкам, хоч вечорами критично не вистачало любові. Вона їздила в місця прильотів, Збирала докази, також звільнені міста і села, на тілі її країни, що кровоточить. Вона брала інтерв'ю, писала англійські дописи, монтувала відео, не спала до п'ятої. І так щоночі. Вона любила послухати не така, як інші вона, Вакарчука. І все думала, це пісня про неї. І хоча до війни її доля була нелегка, на війні було легше. Вона бачила сенси, мала нові ідеї. Вона хронічно любила когось рятувати. А потім танцювати знесилена, разом з другом на столі, під Денсін Квин, аби. Потім спати в майкапі, смішною і красивою. Чоловіки її більше любили, жінки більше ненавиділи. А вона просто хотіла вижити і нікому не завдавала болю. Вона воювала, як всі, за країну, за мир, за злагоду. Та їй вечорами критично не вистачало любові. Дякую. І останні, останні, дуже коротенькі. Ми переможемо, бо ми особливі. Бог нас обрав боронити планету від зла. Так, ми до вторгнення були дуже щасливі, а тепер скидаємось на берег Тари і Бепла. Ми переможемо, бо ми найсильніші. Нам всі давали три дні, а ми стоїмо, здається, вже вічність. І нас підтримує світ, ми не одні. Ми переможемо, бо ми б'ємось за землю, за наших дітей, за країну, свободу. Ворог наш просто б'ється даремно. Йому не тягатись з незламним народом. Ми переможемо, бо ми найсвітліші. Воїни правди, честі й добра. Наші голоси звучатимуть голосніше. Ми повернемо Крим і Донбас. Давно пора. Ми переможемо, хоча ця війна триває уже понад тисячі років. І битва зараз фінальна. Твоя і моя. Проти нелюдів, проти орків. Ми переможемо, бо інакше бути не може. Не буде історії іншої, аніж така. І за столом перемоги сидітиме сам Боже. І він нам нарешті пояснить, звідки у нього ідея така. Дуже-дуже вам дякую. І я зараз хочу оголосити прекрасну поетку, кураторку театральної сцени, фестивалю ще і дуже багато чого неймовірно, нашу, найпрекраснішу, найгарнішу ведучу. 
This is our hostess, and she is a poetess too, and she's going to read her beautiful poetry. Thank you, everyone, for watching. Vladimir Putin, do fuck off. Thank you, friends. In my scenario, it was written Elizabeth Krasinchenko, I. Well, like, this is too much to be able to представить. When it started the full-scale tournament, the poets of all the Ukraine started to write, and they wrote from different places перебуваючи, ну, кожен на своєму фронті. А, я писала теж трошки. Вийшла потім така прекрасна збірочка поезія без укриття. Тобто це перший місяць. Ну, вона унікальна тим, що це такі відголоски саме про перший місяць повномасштабного вторгнення. Секунду. Знаєте, зазвичай чужі вірші знаю на пам'ять, свої ні. Це, це так нормально в поеті. І Андрій мені допоможе, так? Війна наступила, болюча. Ця дівчинка втратила ручку. Комусь мир і рай вже наскучив. Поглянь на дитину без ручки. Весна йде кривава, квітуча. Дитина, дитина без ручки. Кацапи подохнуть вонючі. За дівчинку милу без ручки. Цей погляд простий і пекучий. Для кожного, хто себе мучить прощенням кацапській сучці, глянь в очі дитині без ручки. З усіх куточків країни лунає священне «Як ти?». Ніколи ще так не хотілося багато людей обійняти. Ми сильні у нашому болі, відважні і непереможні. Усі стоїмо в обороні, один на одного схожі. У серці живе надія на наше спокійне завтра, а наша священна мрія – здолать москалів. Назавжди. Що крім зарядки у тебе лишилось цінного? Світ розділився. Минуле переоцінено. Вчора ти міг здригатись від черг і залп, сьогодні на тобі. Тиснява і вокзал. Що ти маєш крім спогадів про минуле? Невже ти шкодуєш про всі свої авантюри? Кохання, світанки, квіти, мрії, відверті надії, плани, думки, якісь компліменти. Що забереш із собою в останній потяг? Недописані рими залишиш знову на потім? Обіцянку жити ти забереш із собою. Зупинишся вмить, зрозумівши, не здамся без бою. Колись закінчиться війна. Жінки одягнуть розкішні сукні, замажуть зморшки тоналкою, зафарбують сивину фарбою і будуть посміхатися широкою посмішкою, сповненою зваби і краси. Колись закінчиться війна. Чоловіки повернуться до мів, одягнуть смокінги і костюми, Візьмуть своїх панянок за руки і поведуть до ресторанів і парків. Колись закінчиться війна. Сусідів в нас більше не буде. Таких. Ми Європа. Центр Європи з європейськими сквериками, цінностями і вайфаєм у парках. Колись закінчиться війна. Знаєте, друзі, кожен свій виступ, саме поетичний, і будь-який виступ я відтепер присвячую своєму нареченому Сергію Семені, який зник без вісти 
на початку червня цього року. Побратими Сергія свідчать про те, що він загинув. Ми до кінця не знаємо правди, тому що це війна, буває різне. І я хочу сказати, що ми дуже високу ціну платимо, тому ми маємо бути сильні і маємо перемогти. Слава Україні! А ми продовжуємо, і зараз, я думаю, треба виставляти стільці, <хи> тому що е, зараз ми вже запрошуємо Джона Суїні, е, і відбудеться інтерв'ю з Володимиром Демченком, за якого Джон нам вже розповідав трошки. <хи> Володимир Демченко мав таку прекрасну нагоду затримати Джона, і зараз е, вони про це розкажуть. Now, once again, we host on this stage John Sweeney with his infamous friend Vlad Demchenko, who in the past first took him to the National Security Service of Ukraine and who was the first person to take him for a Russian spy. Vladimir Putin Dufakov, Nareshti! Добрий вечір. Я скажу перед тим, як почнеться. Просто я сидів, слухав щойно всі ці поезії, і я хотів би просто зауважити і звернути увагу. В 2014-2015 році була така одна річ. Ветерани справді, хто пройшли бойові дії, один одного відрізняли по одній простій деталі. Вони мало говорили про війну з тими, хто на війні не був. Як можна було балабола відрізнити від небалабола? Вони сідали і всім насипали на вуші. Тепер, в 2022 році, в Україні, на жаль, про війну можуть говорити всі. І те, що я зараз слухав, на жаль, це те, про що ми говорили між собою в 2014-2015, а тепер ви пишете вірші. І я сподіваюся, що ви все це пропустите через себе, переродите і видасте нам на гора якісь осмислені концепції того, що ми зараз проживаємо. Дуже вам дякую. Give me a flavor. Give me a flavor of what he just said. Oh, he said that now everybody knows about war. Everybody knows about war in person. In 14 and 15 people who didn't go to war, they avoided discussing it with the others because nobody could have shared the experience if they weren't there. And now everybody knows about the war in 2022. So Vladimir was listening to those poems and hopes that the poets will help to somehow process it and, and produce some creative pieces out of the experience now. Yes, that's a beautiful thought. So uh, this man, Vlad Demchenko, on day two of the war, arrested me because he thought I was a Russian spy. And the moment he said that, I said, do I look like a Russian spy? And then <laughs> Lisa piped down. And then he, uh, he pointed his gun at me. I said, OK, OK, don't argue with a uh, Ukrainian soldier is a simple message. But now is the opportunity uh, to the, the whole world. Uh, you can apologize for arresting me as a Russian spy and do that now. Тож цей чоловік Володимир Демченко він мене заарештував на початку війни, запідозривши у мені російського шпіона. Я його запитав, чи я взагалі схожий на російського шпіона, подивись на мене. Але знову ж таки не став сперечатися з українським солдатом. Зараз можливість перед очима всього світу вибачитися за цю помилку. Володимира, мікрофон ваш. I, I actually expect that you will apologize that you was filming our uh, soldiers that was hiding in the bushes. And it was actually a reason why I arrest you, not because you was a Russian spy. Я очікував, Джоне, що ви вибачитеся за те, що ви фільмували наших військових, які ховалися в кущах. The reason why I arrest him actually was that on the second day of war, a total apocalypsis around, people going crazy, running around, fire, arm fire around the city, and we was guarding our PVO, як буде, проти авіаційного. 
anti-aircraft anti anti unit defense. and yeah. uh, I was standing there with a gun behind the wall and I see a guy with orange hat who just <laughs> filming himself and just pointing and our guys just like, yeah, look, there is a military. And, like, and he tried to make it a couple of times. Ah, no, he watched the video, ah, he didn't like it and he started from the from beginning. And I go, I go from my shelter, walk around and like, hey, and he's like, I was literally shocked. I have a gun in front of him, like, just like that. And I came to him and I realized he's a foreigner. I said, like, hey, what are you doing? He's like, no, it's okay. Totally okay. I said, no, no. Can I see your passport and your phone? And he started actually arguing with me, like, you are not a policeman. I said, man, do you know what's happening? Maybe you are not, wasn't here yesterday. I'm a man with a gun. <laughs> Can you please give me your uh, passport? You will be safe, everything will be fine. And when he realizes that things are serious because I wasn't alone. And when we bring him, uh, he actually was a little nervous because he realized that everything uh, very serious. And I told him, I remember like, man, you will get a crazy story. You will, you will be safe, everything will be fine, but you will have a nice story. So next day after that happened, he came back to the same spot and like, Vlad, Vlad, I have one million view on Twitter. Oh! <laughs> and he make all this story about Russian spy and the months after that we was in Buena Vista and every time he was like, this is the guy who arrested me. I give him one month, I said, it will be funny, one month. <laughs> Eight months later, we are here <laughs> an interview about that. So. Touch. Uh, oh, fuck so you. Uh, <laughs> so that, that, uh, oh, yeah, sorry. How are you working with the interpretation? Am I interpreting this into Ukrainian? Well, you, you should uh, interpret a bit. Give a of flavor. Course. I just said, uh, he said, uh, Sweeney is a fool, and I'm saying, fuck you. <laughs> <laughs> Тож, власне, що сталося? Другий день війни, повний апокаліпсис. Ми е, стоїмо на охороні нашого ПВО, і тут підходить Джон. Ми ще не знаємо, хто це. Він починає знімати себе, знімає селфі, в нього не виходить. Він дивиться в телефон, що так не дуже добре вийшло, показує пальцем прямо, прямо на місце, де сховане наше ПВО, і, і продовжує знімати свої селфі. Я вже не витримую в якийсь момент, іду, е, виходжу зі свого укриття, підходжу до нього, а він такий, да, хвилину, хвилину, зараз все буде добре, зараз я дозніму. І е, я зрозумів, що це іноземець, я попросив його показати свій телефон, показати свої документи. Він почав, власне, зі мною сперечатися, казати, що е, я не поліцейський і не маю права в його цього просити. Однак, е, ну, я як людина зі зброєю, все-таки він мене не злякався, але коли ми вже його, нас було багато, провели його, для того, щоб все перевірити, то він вже зрозумів, що ситуація серйозна. Я йому сказав, що все буде нормально, він буде в безпеці, але історія буде класна. Ну і зрештою на наступний день він прийшов і сказав, що в нього мільйон переглядів в соцмережах. І він вигадав всю цю історію про російського шпіона, про те, що його заарештували. В Буяневісті до мене підходили, і Джон підходив до мене, казав, що да, от, от цей чувак, який мене заарештував. Я йому казав, що ця історія ну, місяць буде смішною, зараз вже вісім місяців сміються досі. To be fair, I was a bit of a twat. So I'd like to apologize uh, to the Ukrainian army uh, because I didn't quite get it that actually everything had changed and now you're on a war footing. But the moment I kind of got it that uh, it was, uh, well, Vlad actually did say, don't worry, everything will be fair and proper. But the bit that really convinced me that everything was going to be fair and proper was when a nice uh, grand grandmother came and gave me a cup of tea. Do you remember that? And I kind of wanted to say, by the way, I kind of like getting arrested. It's one of the things I do. And I've been arrested in Russia and in Zimbabwe, threatened with anal rape. I turned to my producer when we were arrested in Zimbabwe. I mean, we were threatened with anal rape. And I said to my producer, well, boss, what do we do now? And he said, that's the first time you've ever called me boss. <laughs> Translate that. Okay. 
власне, я хочу вибачитися насправді, тому що я трошки по-удацьки поводився. Я не зрозумів, що все змінилося і що дійсно війна з Путіним розпочалася. Я ще це якось не інтерналізував. Але дійсно Володимир мені сказав, що все буде добре і все було добре. Я зрозумів, що все буде добре під час мого затримання, коли підійшла до мене старша жінка з чаєм. Дала мені попити чаю. А, власне, затримання – це мої хобі. Мене затримували в Росії, мене затримували в Зімбабве. Оцей епізод в Зімбабве – це був момент, коли нас затримують. Я повертаюся до свого продюсера і кажу, що, босе, що ми робимо зараз? А той мені каже, ну це ти мене вперше взагалі називаєш босом. Так, взагалі, Влад's арест – це, мабуть, мій найбільший арест. Є один сад ending to this story because we went to the SBU and the, the two, there were four of us in the car, the commander, the deputy commander, and Vladimir in the back. And when we, um, and of, we, you tell the rest of the story. Ну і, власне, власне, ця історія сумно закінчилася. Ми поїхали до е, Служби безпеки, нас було четверо в машині, командир, заступник командира, і ми з Володимиром на задньому сидінні, і Володимир закінчив, будь ласка, цю історію. Ну, це сад part of the story, that unfortunately from those car only me and John who are alive now, uh, both guys was killed uh, less than in three weeks in Kyiv region, and uh, actually my first job on uh, war was to find their bodies, and it was sad part of the story and i would tell that to john only two months later because when we find them actually and uh, it was proved that they were killed by russians Ну, власне, сумна частина історії в тому, що з тих чотирьох, які сиділи в машині, тільки ми з джоном зараз двоє живі. А командир та його заступник загинули через три тижні в Київській області, і власне, моїм першим бойовим завданням було знайти їхні тіла. І джону я розповів про це тільки за два місяці, коли ми ці тіла знайшли, тому що таким чином ми довели, що вони загинули на цій війні. I think about um, those two men and many, many others. How many friends of yours have died now in, this, in, in the latest, the big war since the, the 24th? Uncountable. Я думаю про цих двох чоловіків, я думаю про багатьох інших. Володимир, скільки твоїх друзів загинуло з 24-го числа? Неможливо підрахувати. The worst part uh, with uh, people who killed that I know there is a people who are already dead and I still don't know about that. And that's happened not once, not twice, not three times. And one of the stories, in 15, for example, I find out that one guy was dead. I was walking through the Mikhailivsky Cathedral, just looking at the portrait, and some woman just, and I know him, and it was sad. And for... Uh, at least 20 people only from 24 of February and uh, I think it's much more, much more. Тут насправді найгірша частина в тому, що люди можуть бути вже мертві, а я ще про це не знаю. У мене був випадок у 15-му, коли я йшов вздовж Михайлівського, вздовж сини пам'яті і побачив там знайоме обличчя, зрозумів, що цей чоловік теж вже загинув. З 24 лютого, напевно, 20 людей, які я знаю особисто, але я думаю, що насправді ця цифра набагато більше. So one of our, apart from arresting me as a Russian spy, as I insist, even though it's just an incompetence, um, we have a big, we have a zone of a disagreement about the future of Russia. And I think that there is another Russia possible. Um, and, and I hope and pray that that happens. And you disagree with me, and I know that. But at the same time, I don't think enough people understand in the West, just how fucking awful this war is for everybody here. And it's a tremendous tribute to the Ukrainian people, the sense of humor, the tractor videos, the jokes, Zelensky, his courage, his leadership, the whole, everybody, are, uh, you are, you know, you're keeping calm and you're carrying on, but at the same time, the truth is, this is what's happening to all of you is evil and you are fighting this evil in a heroic and beautiful way and there are still people in the west who don't get it so although i do think there is another russia tell me why i'm wrong about that 
Ну, крім розбіжності з приводу того, чи є я російським шпіоном, насправді у нас іще є різний погляд на майбутнє Росії. Я сподіваюся, я молюся, що можливо інакше Росія в майбутньому. Я знаю, що ти зі мною не погоджуєшся. Однак також я тут хочу сказати, що дуже багато людей на Заході не розуміють, наскільки жахливою є ця війна, яка відбувається зараз, наскільки героїчно, героїчним є український спротив. І знову ж таки повторюючись, я думаю, що інакше Росія можлива, але скажи, що ти думаєш цього приводу. I think the problem with Russia is that uh, people on the West don't realize how huge a threat of uh, violence from these people are because they are not Russian speakers. Any Russian supporter who will turn into Russian speaker for one day and will go to their social media just briefly will be a <laughs> Russian hater in one day because this is a violent people. And uh, look at this. Now a hundred thousand of Russian other Russians left the country. They are in safety. Show me one who is supporting Ukraine and start uh, uh, texting like, hey guys, Russia is a bad country. Like, show me where is the massive, uh, huge wave of this post right now? Hundreds, thousands left Russia. Where they are? They just living their lives. They actually don't care about Ukraine. They don't care. And the worst part, they are 99% of them are imperialist in their, uh, they grow up from uh, childhood uh, with the thought that Russia is the biggest country in the world. We are special. We are special. Why? Don't ask this question. We are special. And you know the worst part? In the, Russia is actually a religion. It's not about policy. It's not about idea. Russia is kind of sector. It's like, it's religion. And they believe in something that's not rational, but they believe in that. Насправді проблема в тому, що люди на заході не знають російської мови і не розуміють, наскільки оця ненависть в Росії, наскільки вона є сильною та глибокою. Якщо західна людина вивчить російську і зайде в російськомовні соцмережі на один день, вона перетвориться на ненависника Росії за цей один день. Ну і, власне, 100 тисяч людей зараз залишили Росію, втікаючи від мобілізації, але покажіть мені одного, який би виступав за Україну, підтримував, казав, що Росія робить щось не те. Насправді, 99% всіх цих людей, вони також є імперіалістами, вони виросли із думкою, що Росія є найбільшою, найвеличнішою країною. І вони продовжують думати так. Uh, by the way, we've been joined by a baby, is that right? Fantastic. Uh, no, but is that a, that's a baby, yeah? Uh, the, uh, so that's, anyway, the baby doesn't know the phrase Vladimir Putin do fuck off, but the baby just heard it. Okay, fantastic. <laughs> Don't ask take, a, take a picture of the baby, somebody, because it, it's kind of wonderful to have a baby at the festival. Um, so, um, the issue is, I think there is another Russia, uh, but, so I've met, to be fair, um, I went to um, Chechnya in 2000, um, and I first called Vladimir Putin a war criminal when I'd seen what the Russian killing machine was doing in Chechnya 22 years ago. Um, and I met people like Anna Politevskaya, who was assassinated on Putin's birthday in 2006, and um, um, Natasha Estemarova, who was murdered in, in Chechnya, and Boris Nemtsov, who was murdered uh, 100 yards from the Kremlin. So there are Russians who did seek to oppose Putin. However, I also, and you said it on Twitter the other day, Vlad, that there was, that the Iranian girls are giving their fight against the Ayatollah tyrants way more welly than the, the by the way, will the previous translator stop gossiping? Um, <laughs> but, the Iranian women are giving their protests far more, they're doing it with far more courage than the Russian 
opposition. And I find that deeply saddening. And I just want to say Russia, the Russian opposition, the other Russia that I, you may think I'm a fantasist, I'll raise your game. They need to raise their game. Дійсно, я думаю, що можлива інакша Росія. Я був в Чечні в 2000 році, я бачив, що робила Росія в Чечні 22 роки тому. Я е, був знайомий з убитими Політковською, Стемірівою, Борис Немцов був убитий е, буквально в стаяндах від Кремля. Тобто є е, люди, які думають інакше в Росії. Однак Володимир Тейн і в Твіттері писав, що іранські жінки, вони протестують набагато активніше зараз проти свого режиму, ніж російські опозиціонери. І дійсно російська опозиція має трошки активніше, активніше протестувати і виражати свою думку. So, Vova, um, what is, by the way, your, your real name is Vol Volodymyr, um, but you often call yourself Vlad, but you're really Vova. Um, it's confusing, but I'm getting it. So, what's the sweetest moment of the war so far, or the funniest, and what's the darkest moment? So, таке питання, який от до цього моменту в тебе був най миліший якийсь такий момент війни, який був найтемніший, найстрашніший. Uh, the sweetest moment, I don't know. Your arrest was pretty fine. I have a huge 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 Twitter audience now. It was nice. <laughs> I like it. Стосовно наймалішого, я не знаю, ти арешт був нічого так собі, ми всі посміялись, досі сміємося, було весело. And the darkest moment, it's actually, uh, I hate this question, you know, sometimes uh, people ask, uh, like, can you talk to our media, and at some moment, in the very end of interview, they always like, can you please tell me what is the most awful thing you saw at war? And some of them, for real, there is a journalist from big media, like Stern level, for real, asking like, maybe some of your friends was killed in front of you, or maybe, like, every time, I just telling them like, man, who are you? Like, which kind of person are you? Like, are you, oh, sorry, sorry, it's just my job, blah, blah. My answer for this question is that, uh, the most awful thing at war is that you stop see awful things. That's awful. When you see uh, a dead body and it don't touch you, that's awful. I clearly remember when I saw like uh, reminds of human being in front of me and my brain uh, just protect me from that. I need like 20 seconds to realize that actually it's the health of the body. I was like, oh. And you know, when you see first time like brains, I was thinking, it's, uh, my brain tell me, oh, somebody just split a gem. Oh, no, it's not a gem. Now, nothing. Just like passing by. That is the most awful part. Питання стосовно найжахливішого, досвіду найжахливішого моменту. Я ненавиджу це питання. Часом до мене присилають журналістів, просять дати їм інтерв'ю. І в кінці інтерв'ю вони завжди питають, а що таке було найстрашніше, найжахливіше. Іноді навіть журналісти великих видань рівня «Штерн» питають там, ну а скажи нам, може там в тебе перед очима якийсь ти гру, друг загинув, чи щось таке відбулося. Я завжди реагую різко, я кажу, що, що ти взагалі за людина, хто ти такий, щоб мені задавати такі питання. Люди вибачаються, кажуть, що це їхня робота, але насправді найжахливіше в війні – це те, що ти перестаєш бачити жахливе, те, що ти бачиш е, тіло померної людини і нічого не відчуваєш. Спочатку, коли я бачив е, рештки, людей, в мене мозок захищав мене від цього, тобто 20 секунд в мене йшло на те, щоб зрозуміти, що це половина людського тіла переді мною лежить. Коли ти вперше бачиш мозок, ти думаєш, ну це, напевно, варення, поки ти зрозумієш, що насправді це мізки перед тобою. Але з часом ти перестаєш, перестаєш так почуватися, і ти просто це от сприймаєш, одразу розумієш, що це, і не думаєш, що це жахливе. Оце, власне, і є у війні найжахливе. And the biggest difference uh, that I just mentioned it uh, not so long time ago, when, for example, somebody injured from guys, and people like, oh my God, that's so awful. And me personally, just two months ago, one of my friends, he lose his elbow, like just cut away. And first time I see him like, wow, thank God he's alive. You know, it's very different because people see like, oh my God, he's injured. I see like, whoo. It's, it's okay, actually, you know, like, he, his arm will work somehow nice. And it's also, 
not not very good under, to understand that it's uh, going like that. Ну і найбільша зміна, яка відбулася зі мною, часто коли трапляються поранення, то багато людей думає, що о Боже, о Боже, хтось поранений, це жахливо. А в мене була ситуація, коли в друга товариша він втратив частину руки, і я перше, що подумав, це не що поранення це жахливо, а що слава Богу, він живий. Ну, немає частини руки, зможе працювати, все окей, нормально, якось буде. І розуміти, що така зміна з тобою відбувається, це теж не дуже весело. So, as you know, I've written this book called Killer in the Kremlin, and I first called uh, Vladimir Putin a war criminal 22 years ago. So there's a slightly nervous question. You're going to win this fucking war, right? Я 22 роки тому вперше назвав Володимира Путіна воєнним злочинцем, тому в мене таке питання, яке я задаю трошки нервово. Ви ж українці цю війну виграєте, правда? Uh, one day for sure. There is like, you know, uh, Russia, it's a past. Past can't win against the future. It can take a long time, but we will do it. And uh, it can take a really long time, but uh, what I see now on the front line, between my guys, everybody fine, just fine. Yeah, sometimes they are tired, but as soon as they take a break, everybody, you saw that, you saw that. Everybody like, Bleh! black humor, for real, like, it's, it can be very strange, but guys at the front line, they're okay. You know, sometimes I really feel that uh, civil people suffering much, much more than militaries. And we are talking between each other on the front line that, Actually, I prefer 100 times to be on the front line instead of being between civil people who are suffering because like you're not prepared for that. And especially those guys who've been on 14, 15, it's part of the job. Now it's not so traumatic experience. Now, I mean, in future we will see. But now I think Ukrainian civilians uh, suffering much, much more than uh, guys on the front line, to be honest. Ну, та, звичайно, одного дня ми цю війну виграємо, одного дня. Росія – це минуле, минуле не може перемогти майбутнє, тому перемога за нами. А, власне, ті, хто зараз знаходяться на фронті, в них все нормально, вони окей. Там чорний гумор іде в хід і все таке. І, ну, Джона, ти сам це, власне, бачив. Незрозуміло, як буде потім, звичайно. Але зараз цей досвід перебування на фронті, він не видається таким, може, травматичним. Особливо для тих, хто був в 14-му, в 15-му. Для них зараз те, що відбувається, це просто частина роботи. Я думаю, що цивільні часом страждають багато більше ніж військові, які знаходяться на лінії фронту, тому що цивільні не підготовлені до того, що відбувається. Я би, власне, сто разів краще пішов на фронт, ніж е, залишатися в якомусь е, цивільному середовищі. Я е, так можу сказати, що в тих, хто на фронті, все окей, і ну, є віра в перемогу. So, um, I went to the front line with um, Bad's battalion in Bakhmut in August. I complained because it wasn't noisy enough, because <laughs> I'm an idiot. Um, but we went right to the front line. I was in a trench, and um, you've heard this story before, but maybe anyway, I was given a cup of tea, and on the cup of tea it said, um, best grandma. And, and Chris Occhiccioni, our great friend, the photographer, said, hey, John, John. You can, um, you can be a grandma, uh, that's why Ukraine's fighting this war. <laughs> I can. And the Russian army is five miles away, or maybe it's a, a thousand meters away, because there's some woods, and every now and then they come into the woods. And just the thought of having a cup of tea and laughing um, at a silly joke, that struck me. It struck me that the Ukrainian army has the best morale of any army I've seen in my entire career as a war reporter, and I've been doing this for 30-something years. Я був з підрозділом Володимира в серпні. Ми були там буквально в окопах на самій лінії фронту і пили там чай, сміялися. Я подумав, зрозумів тоді, що в українській армії найкращий бойовий дух серед усіх армій, які я бачив за свою кар'єру воєнного кореспондента, а я цим займаюся вже більше 30 років. And there is uh, actually uh, we have uh, guys one day almost everybody became those type of guys. I still not there, you know, like who are just 
uh, coming with a weapon and commander shows him next forest and, and saying like, you need to go there and kill everybody in those forests. It's kind of interesting experience. I saw videos from their cameras, like during the battle, face-to-face -face battle. And you know, <laughs> that's crazy when like something happened, for example, Russian soldiers jump, jump out of the trench, throw a grenade, grenade hits the tree and just jump into uh, back to his trench and our guys like, <laughs> Look at the idiot. <laughs> Guys, it's fucking bullets flying around and, and his reaction, the guy with camera like, <laughs> look at his. And a person died in front of you just five seconds ago, like explosion, still a, a smoke. But somehow it's, I don't know, I think it's just people there don't really looking for a reason to be there. It's already like implement in, in them. It's already there. So they take it as a part of their reality and they actually proud to be there. It's a very, very important thing. And most of guys are proud to be there. This is what make a difference. Ну, я також бачив хлопців, власне, кожен стає таким хлопцем в певний момент, коли от командир каже тобі йди в той ліс і вбий всіх, хто в тому лісі. І от Люди йдуть туди зі зброєю, я бачив потім відео з їхніх налобних камер, коли, наприклад, російський солдат кидає гранату, граната відбивається від дерева, падає назад в окоп до російського солдата, вибух, смерть, але людина з камерою сміється, каже, подивись, який ідіот. Тобто, власне, щойно померла інша людина перед тобою, але ти, ти смієшся, і таким чином це відбувається, таким чином це сприймається. Але люди, які знаходяться на фронті, вони не шукають для себе причин там бути, це якось у них уже вбудовано, вписано, вони знають, навіщо вони там. І все інше, що відбувається, це частина роботи. This is part of the mindfuck of war. And I think it's in our human nature. You see moments of horror. I mean, I can remember in Slovenia in 91, the, break -up, the beginning of the breakup of uh, Yugoslavia, a, um, a Serbian uh, Yugoslav People's Army, but basically it was a Serb helicopter that had been shot down. And then I saw the, um, the backbone of the pilot. And it was just like it was, um, it was like a line of chalk. And then I realized it was a poor man's backbone. And as you see this horror, but most of the time it's natural for you to suppress it. And what you remember is the really, really, really funny moments and and there is something about the kind of madness of war that makes you um exult in a moment of comedy um and also makes you treasure all the normal things in life so one of the strange things is you know like um how can it be right to sort of crack jokes in the middle of war and to laugh like a a madman in the middle of war well, of course it's right, because it reconnects you to your fundamental humanity. And that's the most beautiful thing about the Ukrainian army, is I've spent a little bit of time with it. And basically, within about three minutes, somebody cracks a joke. Like, it's... <laughs> like, like, and, and if they don't crack a joke, there's something wrong. <laughs> Та, це, власне, те, що війна з тобою робить, ти починаєш сприймати речі інакше. Я пам'ятаю, коли Йогославія починала розпадатися, і був момент, коли збили сербський гелікоптер, це була Йогославська народна армія, ну, власне, сербський був гелікоптер і пілот, і я побачив хребет цього пілота, ця людина згоріла, я не одразу зрозумів, що це. Зазвичай наш мозок, він подавляє такі от речі, і, звісно, що... Це нормально на війні і жартувати, і е, також під час війни ми починаємо цінувати якісь дуже прості, природні, звичайні речі більше. Е, кажуть іноді, як можна жартувати під час війни, коли такий жах навколо відбувається, але насправді це є те, що нас рятує, і також це є те, що зберігає наш зв'язок з нашими якимись дуже е, такою базовою людськістю. І в українській армії це помітно. Фактично, три хвилини проводиш з українськими військовими, і хтось за ці три хвилини обов'язково жартує. And I want just to calm you down a little bit, because you know, like I'm telling you, like, hey, they're killing people and laughing. 
actually a, a story about the chicken. <laughs> uh, so we stopped at the little farmhouse and there was around 70, a huge amount of chickens in the cages. And at one moment, we was feeding them every day, and one moment somebody decided, like, we need to cook a chicken, like, uh, we need the fresh meat. Who will kill a chicken? And there was right sector. It was mo monsters, you know, <laughs> like just awful neo-Nazis. Nobody can kill a chicken. So one guy <laughs> decided to kill a chicken with a gun. <laughs> he take a chicken, throw it in a, a garden, just shoot it three times, miss all the bullets, and say, like, she is our sister in arms. We can kill the sister in arms. And we was feeding those chickens for 40 days of staying there before like owner of the apartment came back. Every day somebody wake up in the morning, put the water in there, like 70 chickens in the cages. It's like, it's a lot of work to do every day. Every day, twice a day. So it's the same people who are laughing at uh, when somebody killed. Same people like, ah, we can't kill a chicken. <laughs> Розкажу вам, розкажу вам іншу історію, щоб потім не казали, що українці ходять, вбивають людей і сміються. Ми якось зупинялися на фермі, там було десь 70 курок в клітках. Ми їх годували, той час, який ми там зупинялися, і одного дня хтось сказав, що, слухайте, нам треба свіже м'ясо, треба вбити курку. І не могли вирішити, хто цю курку буде вбивати, тобто правий сектор, такі страшні неонацисти, жахливі чуваки, ніхто не може вбити курку. І, зрештою, один з нас сказав, що окей, я її встрелю, підкинув, вистрілив три рази, всі три рази не попав, сказав, що ні, це по сестра, ми по сестру вбити не можемо. І ми продовжували всі 40 днів, які ми на цій фермі знаходилися, годувати курей, тобто двічі на день, їжа, вода, це досить багато роботи. Але це ті самі люди, ті самі люди, які годують курей на фермі, поки власник не повернеться, і люди, які сміються, коли в когось там зрикошетила граната і вбила в окопі. So this is why it feels to me, like I'm, I'm old but I'm not that old, but it feels like being in Kyiv in 2022 is, is what it must have been like to be in London in 1940, when it, all everybody wants to do is to drink beer and go dancing, but we've got to fight the monster. And um, the monster is going to kill us all, but at the same time, we don't want to, you know, we don't want to go around killing people, but we have no choice. And it's the same story. Britain in 1940, Ukraine in 2022. Yeah? Це, власне, тому мені здається, що бути в Києві в 2022-му дуже схоже на те, як було в Лондоні в 40-му році, коли люди хотіли танцювати, хотіли розважатися, але водночас ну, вони мали йти і вбити монстра. Монстр з'їсть твою душу, знищить її. І, власне, ніхто не хоче ходити і вбивати людей, але вибору немає. Тож Лондон 1940-го і Київ 2022-го. And uh, I think also it's a part of Ukrainian culture. It's not a new thing. It's in our blood. Uh, in, uh, Ukraine, in, in Cossacks' time, there was a kind of tradition before the battle. There was a special guys who go in front of the enemy army and start laughing at them, like, hey, look at you, faggots, who will come out and just, like, have a fight with me right now? And uh, the famous picture where Cossacks writing a letter to a Sultan, it's, it's here. It's, I really want everybody uh, have this understanding and just spread it around that it's not something new that uh, Ukraine produce uh, 100 memes out of everything. Look, Russians say like, you are uh, ukrops. We have like patches, we call them ourselves, Chevron. Tell me one word that we use uh, against Russian and they proud of that. We are very good at insulting people and very good at laughing at our enemy. It's our talent. We have a really good irony. Irony and Russian doesn't. Actually, Google, Google gives them irony. They think it's their irony. They was sure it's their irony, but we know like it's our. That's why they came. They don't have borscht and they don't have irony. This, this is why they start a war against us. <laughs> Yeah.
Для України це річ не нова, це вже століттями відбувається. Козаки, власне, мали спеціальних людей, які перед битвою виходили і починали сміятися з ворожої армії. Також відома картина «Запорозькі козаки пишуть листа турецькому султану» теж. І це не нова штука, я хочу, щоб це розуміли, що українці з усього роблять 100 мемів. Тут, власне, нас називають укропом, і ми робимо з цього шеврони. А покажіть мені якусь одну образу, якесь одне слово, яке ми використали проти росіян, яке вони би перетворили на щось, чим вони пишаються. Власне, вони думають, що у них... Гоголь дав їм іронію, але ні, це наш Гоголь, наша іронія, в них нема борщу, нема іронії, тому вони прийшли нас завойовувати. Вони не кажуть жоки. Вони кажуть, що я приїжджаю до Росії, я приїжджаю до України, я приїжджаю до України, ви приїжджаєте мене. Але, щоб бути чесно, Make a joke out of it. Uh, you, you made a joke very quickly, and I got a cup of tea, and uh, and it was okay. I mean, I did hang out in the SBU headquarters for an hour, when it was the number two target after you know the home of President Zelensky. So I kind of wanted to say to the SBU, I mean, for fuck's sake, chaps, can you get a move on? Uh, but uh, it was inappropriate at that particular moment on day two of the war. However. Um, a question. Do you think Vladimir Putin is losing the war so badly he could use nuclear weapons? Ну, моя проблема в тому, що я їду в Росію, мене там затримують, в Україні мене затримують, власне, ти мене затримав. Ми це перетворили дуже швидко на жарт. Звісно, я випив чаю, я провів годинку в головному офісі СБУ, коли там це була номер два ціль після Офісу Президента. Я вже так дивився на годинник і думав, що швидше мене звідси відпустили, але, звісно, не міг нічого такого казати. Менше з тим, питання. Чи ти думаєш, що Владимир Путін настільки програє війну, що він може вдатися до використання ядерної зброї? Моя особиста стратегія в цьому житті – не боротися про те, що я не можу змінити. Я маю горизонт of like where I see, like I see those three, I go into this three. I don't see nuke, whatever, I will face it if it will happen, but I don't see a reason to be worried about that before it happens. <laughs> Do you know, like, it's actually... <laughs> Do you know that we have an orgy planned? Yes! <laughs> yes, of course I so it... Where's, by the way, where's the orgy happening? Uh, so explain the joke. So, um... It's not a joke. <laughs> it's just like they, okay. they keep a secret out from you. You need so, to deserve it. Uh, so I need to say to the live stream. So the joke is if um, oh hold on. If so the joke is if Vladimir Putin launches the nukes, everybody goes to a hill and there's an orgy. Where's the fucking hill? Here in the city center. <laughs> <laughs> І отже, моя стратегія в житті не хвилюватися про щось, що я не можу контролювати. Тобто є певний горизонт, який я можу контролювати, от є посадка, я йду в посадку. А стосовно ядерної зброї, ну якщо це станеться, то будемо щось з цим робити. Але я не бачу сенсу про це думати, заздалегідь. З зали попросили освітити питання щекавиці. Джон каже, що він не знає. Тобто планується оргія на випадок застосування Путіним ядерної зброї. Оргія буде на щекавиці. Джон просить розказати, де ця щекавиця знаходиться. Now you are invited officially. Все, Джон отримав запрошення. Добре. Добре. By the way, we're waiting uh, for a, a couple of guests who are s currently stuck in traffic. And I'm trying to think of, I'm trying to, so I asked you a question about nuclear war and you answered it with, we're going to throw a fucking orgy. <laughs> <laughs> By the way, that is the essence of Ukraine and that is why I believe Ukraine is going to win this war. <laughs> Ми чекаємо ще на кількох гостей, які стоять проти, я думаю, про якісь подальші питання. Ну, але, власне, я тобі задав питання про ядерну зброю, а ти мені про оргію розказуєш. В цьому суть України, українського гумору, і це причина того, чому Україна виграє цю війну. Можливо, є люди, які хочуть питати. Так, є 
Чи є у нас питання з зали? Jokes, maybe. Thanks. Uh, thanks for this whole segment. It's really, I mean, it really shows both realities of war to foreign uh, journalists. So I'm a journalist, John's a journalist, and, um, you know, what I really wanted to ask is from your perspective, because you get, you know, you're on the front line, you see the irony, but you also see the blood. Is there anything that you would like journalists or Europe to do better, to improve? Uh, I mean, what can we do to do better so that we are in a better position to help you guys? I think, first of all, uh, you, um, Mike, I have a lot of concerns, whatever. Like, I'm not in a position to teach a Western country, but if we talk about journalists, for example, there is a huge problem on the front line. Uh, BBC coming to a front line, they have a local translator, they call me like, we are BBC. <laughs> yeah, we are coming. Okay, we want to film a front line. How I can help you? And just like for real, uh, they bring in six people. Six people to a train, they try. So, how BBC working now? A driver, a journalist, actually a representer, a cameraman, a manager a security officer and a local translator and they are coming to our base and like we want to go to trenches i showing them look at this group of people how many of them six so we're going to trenches six of us and six of you guys like how that possible so a big problem with western media media now they are too much in like security reason like and i really prefer a uh, john because he's old uh, style dude you know who are just like Let's go somewhere interesting. <laughs> and boom, we are on real front line, in real trenches. And there is Russian across, like, and he can stay there how long he wants. Because we appreciate it. And they have four hours, and most awful thing. All this media is saying, like, we have five hours. We want to tell a story. I don't really, I was in charge for four months to carry uh, media to a front line. Not even once I accept somebody who don't have at least 24 hours to tell the story. Because it's ridiculous. You can't cover, like, well, it's a joke. It's a joke. You will stand in front of ruined building like, hello, I'm here and I will tell you something about war. Bullshit. Питання зали стосувалися того, чи можуть західні журналісти Європа щось робити краще. Питання до Володимира, як до людини, яка зараз є на фронті. І далі була наступна відповідь, що часто бувають такі ситуації, коли дзвонить BBC і каже, здрастуйте, ми BBC, ми зараз до вас приїдемо, у нас є 5 годин, і ми хочемо розказати історію. Команда... Великі медіа зараз працюють таким чином, що є, наприклад, шість людей. Це водій, це репортер, це людина, яка знімає, це менеджер, людина відповідальна за безпеку і місцевий перекладач. Дуже багато людей. Я задаю їм питання, от як ми з вами підемо в окопи, шестеро вас і шестеро нас, як ми взагалі туди помістимось. Тому дійсно мені Джон подобається більше, тому що він працює старим таким способом. Каже, я хочу щось цікаве побачити, покажи мені щось цікаве. І, 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 да, і п'ять днів в Бахмуті він з нами сидить, ми це цінуємо. Я е, відповідав декілька місяців за е, те, щоб вивозити е, пресу на е, лінію фронту. І жодного разу я не брав людей, які не мали би принаймні доби на те, щоб розказати історію. Тому що коли мені кажуть, що хочуть розказати історію за п'ять годин, я розумію, що люди просто стануть е, перед зруйнованою будівлею е, і будуть там розказувати що вони там щось бачили, і е, ось їхня історія. Це е, неможливо зробити е, історію так швидко, і, е, і тому, власне, спосіб роботи Джона, він є більш прийнятний. And if we will talk uh, for just the second part, and if we will talk about people in Europe who can watch us uh, now, you know, um, you guys make a huge success uh, in uh, economy you know like your uh, country is living really good and uh, okay life actually i really want ukraine would be uh, that uh, country someday but there is a trick 
uh, a comfort that Europe have now became a main thing for them. And they think at some moment that violence, it's not a, oh my God, it's important. We need to avoid it. But you can't avoid it. When somebody just uh, will uh, knock your door, will open it with a huge knife, you wouldn't tell him like, let's talk about that. No, you can't. So I think uh, European country need to rethink an uh, idea of violence present in our life as Necess it's necessary to protect uh, against the violence. It's something we can talk and discuss for a long time, but I think it's real dangerous for a Western world. And how Russia use it, for example, you have a freedom of speech. So what Russia is doing? They just put a propaganda on you and telling like any bullshit they want to tell. And when you start like, hey, hey, guys, wait a second. They're like, hey, it's a freedom of speech. We need to be protected. This is like they use your freedoms and values as your weakness. So there is some philosophical and ethical moment where you need to think about that again. Uh, freedom of speech have some borders and we need to find it maybe together during this war. And all these values have some kind of borders. I don't have an answer. I think we can find it right now together, like Ukraine and Western country, because we face an enemy who are using these values as a weakness, and it's a fact. Можливо, нас також європейці зараз дивляться. Я хотів би сказати, що європейські країни досягли великого економічного розвитку. Я би хотів, щоб Україна була такою розвинутою, також економічно, такою комфортною колись. Але мені здається, що європейці занадто цінують цей комфорт, і вони занадто цінують занадто прив'язуються до відсутності насильства. Коли вони чують про насильство, то кажуть, що будь-яким е шляхом треба його уникати. Але коли до тебе додому прийшла людина з великим ножем до твоїх дверей, то ти не можеш уникати насильства. І е Росія, крім іншого, вона використовує е свободу слова, яка є в Європі, ці цінності європейські для того, щоб поширювати свою пропаганду. Оскільки є свобода слова, то вони кажуть е будь-яку фігню і е, коли їх починають за це критикувати або якось е, їм відповідати то кажуть що е, це е, є обмеженням вони від, кажуть що це є обмеженням свободи слова їм не, не, не давати говорити і е, це звичайно все дуже філософські питання які ми зараз не можемо знайти на них відповідь прямо зараз це довга розмова в мене також цієї відповіді немає е, однак я думаю що разом е, можливо ми могли би е, в результаті знайти якусь відповідь, якісь обмеження, тому що Росія використовує зараз ці європейські цінності як слабкість для своїх інтересів. І свобода слова не може бути безмежною, такою, такою необмеженою. Окей, це 7 о'клок, або кілька хвилин пас. Я б хотів, якщо ви можете, стати в тому, що ми зараз зробимо, це думати і думати, якщо є Бог, я не знаю. Um, for uh, all of your friends and all the people who have lost their lives and all the blood that's been spilt. So uh, just for um, a minute, let's stand in silence. Зараз буде хвилина мовчання за всіх загиблих друзів Володимира і всіх інших людей, які пролили свою кров цю війну. So once again, it's Vladimir Putin's birthday, and all I, we want to do is to shush. That's my fucking phone. 
uh, <laughs> is it's probably the Kremlin saying, stop this. Actually, you can fuck off. We have a simple message from the Ukraine lives Vladimir Putin. To fuck off. Do it again. Vladimir Putin. One more time. Vladimir Putin. Does the baby agree? I hope so. Right. Okay, so we, we've got a comedian who's coming, uh, the fantastic uh, Anton Timoshenko, who's coming in 20 minutes. But we're having a slight change of mood because we're going to talk fashion. Please come and join us. Uh, so that, uh, our fashion, uh, but you're staying. Yeah, 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 yeah. yeah. Uh, take that seat there. And, we'll him... and Maria, come as well. Maria Chepa and Nastya Zamula. So with us five seats. Um, good. Yes. Good, good, good. Okay. Um, so, um, good. Right. So, we're talking fashion tips. Okay. Um, and what's your name? Anastasia. And what's your name? Maria. Okay. Uh, so, how would you improve Vlad and my fashion? Ми зараз коротко 20 хвилин поговоримо про моду, поки у нас Антон Тимошенко е, доїде до нас, Literally щоб почати perfect. свій виступ. У нас є Анастасія Марія з нами, і питання до них, як би вони покращили імідж Володимира? No, no tips, literally perfect. Все ідеально, жодних порад. That's really sick, me. And me? Perfect again. Like 11 out of 10. Okay. Джон so... також ідеальний. Aha. <laughs> well, I would like to advise you to stay as handsome as you are now and to keep your optimism because I think that optimism uh, reflected on your face is the best cosmetic that can be applied and uh, to keep the love and the patriotism to your country because it brightens your eyes the way that no one can forget them. <laughs> Оптимізм не краще косметика, залишається таким же красивим і оптимістичним. І е, щоб мати далі любов і патріотизм в очах. So, the great mindfuck uh, for all of us is there's a war going on and people are dying and at the same time, uh, Nastia, you're thinking about fashion. Explain how you cope with that mindfuck. Well, um, obviously not an easy thing, you know, um, but I've got to tell something really important. So um, I think that for all of creatives from Ukraine, um, like fashion and art is really important because it sort of like gives us a mouthpiece uh, to talk more about what's happening in our country. Uh, because at some point I realized that a lot of people sort of like got tired of, of war if they're not in Ukraine. I mean, it doesn't bother them that much. It's happening somewhere. Like, you know, it's maybe it's all over their social media, but um, it's just a thing that's happening somewhere else far from their homeland. So it's not a big deal for them probably. And uh, in a way, I think that Ukrainian designers, Ukrainian photographers and other sorts of creatives uh, they're doing a really good job trying to to take all the possible like place with their work to speak up about what's happening in Ukraine. It's they have a lot of initiatives. That's that's the first thing. The second thing is they use like really important narratives in their work. And the third thing is probably the most important for me is that they sort of like highlight our culture in their own ways and it makes it visible in the, in, in the world. Because everybody knows Gosha Rubchinsky. I mean, a lot of people know Gosha Rubchinsky, but not many people know about like Ukrainian culture, like, like mass, it's, it's not mass. Because uh, a lot of brands, they made Russian culture, a, a pop culture in fashion, but not Ukrainian culture. So I think they're doing like a really important job with that. 
Думаю, що мода під час війни, це, мода, мистецтво – це хороші такі платформи для того, щоб продовжувати говорити про, про Україну, про питання війни, тому що люди, якщо вони не знаходяться в Україні, можна помітити, що вони від війни вже втомилися певним чином. А наші дизайнери, наші працівники креативних, різних індустрій, вони використовують, як можуть, свої інструменти для того, щоб продовжувати говорити про війну, про Україну, якомога більше, також вони поширюють певні дуже корисні наративи і підсвічують українську культуру, тому що російська культура, вона змогла стати поп-культурою, її знають, а з українською поки ще не так, але зараз вони якраз це і роблять, продовжують це робити. Yes. And, and, and the other thing is, I think that what Vladimir Putin is doing is trying to bring everybody in the world and, and in particular and immediately the Ukrainians down to his level of blood and violence. And what you do with fashion and to an extent what I try and do with storytelling and, 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 and telling jokes some of the time is to fight back against that. It's like to push back. Maria, you were, for a time, you were inside Russian-occupied territory. Um, how often did you think, I want to kill the Russians? How often did you think, that's a nice dress? <laughs> no pressure. Well, uh, yes, indeed, I was, uh, my city, uh, Karnatap, in Sunda region, was, um, has been under, had been under occupation for uh, almost a month. And each uh, morning uh, when I heard sirens, I think that I thought that, oh, please, Vladimir Putin, do fuck off. <laughs> and, uh, you know, in the first month of war, um, I noticed that Ukrainian brands, they uh, started to cooperate. They started to um, produce new collections and they started to get the money for the army and for the uh, charity uh, organizations and these pieces of uh, clothes they were really um, food of uh, patriotic narrative they were um, uh, they were made of uh, quality uh, fabric and uh, each time you open Instagram you see new collection and you think Oh, so I can uh, uh, shine up my closet and I can uh, help army as well. So uh, I think that this was a tragedy, of course, war, but uh, it was a great cost for Ukrainian fashion brands and Ukrainian musicians and Ukrainian artists to, um, to renew their uh, perception of the world, of the peace and of Ukraine. Що сказав Джон? Джон сказав якраз, що продовжувати займатися модою – це є боротьба проти Путіна, який намагається всіх опустити на свій рівень крові, насильства. А якщо ми продовжуємо щось творити, то ми якраз в цьому опираємося. І Марія була в окупованому Конотопі близько місяця, і кожен раз, коли чула сирени, думала, що було б добре, якби Путін вже нарешті таки від'їбався, але, але, але. І дійсно, стосовно моди, то за цей час ми спостерігаємо співпрацю між українськими брендами, нові, нові ідеї, патріотичні колекції. І це добре, тому що є можливість... Банально там, оновити гардероби, допомогти країні, коли е, якісь е, бренди створюють спеціальні колекції там, для допомоги армії, наприклад. І е, добре, що люди продовжують е, творити, е, просувати патріотичні ідеї, створювати щось нове. Am I wrong if I will say that uh, military style make a huge impact on people right now? I just, every time I come into Kyiv and go into coffee shop and like, is this guy a soldier or he just look like a, a military hipster or like, no, everybody look good, but I'm surprised. Чи буде помилкою сказати, що зараз військовий стиль сильно повпливав на моду? Кожен раз, коли я в Києві, я дивлюся десь і думаю, цей чувак, він солдат, чи він такий воєнний хіпстер, якомусь дуже схожому на військовий одязі? Well, you wouldn't wrong saying that, because uh, it has a huge impact, in fact. Um, but you have to be really careful implying that narrative in your style, because otherwise it might be like a total fuckery. 
Дійсно, дійсно вплив є, але тут треба бути обережним для того, щоб не виглядати смішно. Um, so, what's the, um, what's the future of Ukrainian fashion? That's a terrifying question. <laughs> Жахливе абсолютно питання, але яке майбутнє української модної індустрії? Uh, well, I bet I'm not wrong if I'm saying it's huge. Because uh, a lot of Ukrainian brands, they actually uh, took a, such an important niche in uh, Eastern European fashion representation in the world. Uh, at this point, we have so many Ukrainian creatives, uh, first of all, being represented in uh, different, like, like Paris Fashion Week, London Fashion Week, and many others. We have Ukrainian creatives joining the list of uh, like the, the business of fashion 500 most uh, influential people in fashion uh, and I think it's huge it's it's a huge recognition for the industry in a way um, and yeah I see that it's 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 going somewhere definitely it's a huge uh, jump for the entire industry that is happening right now because uh, we got a spotlight at some point I know it's Maybe it's not really cool to say that, but like this whole story, this whole like context that we are in right now, it gave us a huge spotlight in the, like in the world. And I think it's such an important change that it's happening right now. And yeah, I see it as a, it, like it, it's a huge success. It's going to be a huge success. Я сподіваюся, що я не помиляюся, що в української моди велике майбутнє. Зараз українці зайняли дуже важливу нішу, як представники східноєвропейської моди. Українці присутні на тижні моди в Парижі, в Лондоні. В списку 500 найбільш впливових людей у моді є українці. І зараз в цьому контексті ми, звісно, зараз увага є на нас, але ми користаємося цією можливістю і показуємо те, що ми робимо, тож майбутнє української моди, воно велике. So there is a trivial level to this, but there's also a serious level, because I do believe that right now um, Ukraine and Kyiv, the capital, is the most fascinating place in the world to be, and it's the most interesting, and it's the most fashionable. And, and this is a real, real reflection of the huge sympathy and love the rest of the free world has for Ukraine. Uh, and actually, our people are faster and more steadfast than our political leaders in getting that. Um, so, in a way, I mean, yes, he's a fighter for Ukraine, but so are you. And so are you. Yeah. True or false? True. Я тут хочу сказати, що дійсно Київ зараз є найбільш захопливим, найцікавішим і найбільш модним містом, в якому зараз можна бути. І також ми бачимо в цьому відображення великого співчуття, великої підтримки людей по всьому світі до України. І люди в цьому плані, вони трошки більш є гнучки, трошки більш цю підтримку надають, ніж їхні політичні лідери. І хоча от і Володимир, він воює за Україну, але також і ті, хто займається модою, і Анастасія, і Марія, вони за Україну воюють також. Так це чи ні? І це так? І Марія зараз пояснить, чому. Yes, it's true because we're all united and there is no doubt that Ukrainian spirit is the spirit of the future, the free spirit of the future, and Ukraine is the country of the future, and sooner or later we will defeat the country of the past. And as we're all united, there, uh, there are many new brands uh, that were founded because of young people want to express their thoughts um, towards what hap what's happening now and uh, in our festival just behind the tent you can uh, shop and buy items of these new fashion brands that uh, express um, their political opinions and um, their um, Ukrainian nature in wine combined in embroidery in t-shirts or silk scarves or even iPhone cases. Це так, і е, ми є об'єднані, е, майбутнє переможе минуле, 
і таким чином переможе і українська мода, і багато українських нових дизайнерів виражають своє ставлення до того, що відбувається, в тому, що вони творять. Тут зараз на території можна придбати різні, різні вироби українських дизайнерів. Запрошуємо вас до цього. Also, a lot of brands uh, left. I just last time I've been in Kyiv, I went to a shopping mall trying to find some civilian clothes in a case I need a little wine, so like I need to be dressed up as a civilian. And I came to uh, one shopping mall closed, second one almost half empty. So now I have a bag, and all clothes I have is all Ukraine produced brand, and it's looking good, nice. I'm super happy about that. Ну і також я е, минулого разу в Києві хотів купити цивільного одягу і міжнародних брендів не знайшов, там все було зачинено, а зараз у мене з собою рюкзак, в цьому рюкзаку повно українського одягу і це гарний український одяг, я з цього дуже щаслива. Right, so we're going to wrap up fashion. Um, I'm not an expert, as you can tell, but you are, and thank you very much, Maria. And, uh, sorry, you're not, you're, you're Nastia, Nastia, and you're Maria. And what's your name again? You're, you're, uh, you're Vova. <laughs> but thank you, everybody, and everybody give um, the gang a clap. Дякуємо, дякуємо. І ми продовжуємо наш фестиваль. Ми не будемо перекладати Джону слово регалії, але я маю зараз їх всі перечислити. А значить, ми запрошуємо на цю сцену. Ведучого комедійного шоу «Гомін Аут» на радіо «Промінь» сценариста програма, програми «Гратик Песик Душка Гривня» знак питання «Долар нуль», е, учасника «Ліги сміху», дворазового переможця телешоу «Розсміши коміка», резидента клубу «Підпільний стендап» і одного з лідерів клубу «Стендап Тайм». Тож, поки там Антон Тимошенко до нас іде, я це все сказала і при... надаю йому слово. Ваші оплески. Да, всім привіт, слава Україні! Хто там на вулиці, підходьте, буде стендап, може буде смішно, може ні, подивимося. Мене попросив Джон виступати англійською, то виступати буде повністю англійською. Who understand English, please clap your hand. That's pretty enough. Girls, please stop talking. It's not about fashion now, I'm not a fashion guy like John. John looks like not a fashion at all. Yeah, uh, we stream this stuff. How many people from abroad look at this show, do you know? Millions. Millions of people, oh, yeah. Maybe three, like, or five. Your, your, your relatives, right, John? Your brother, your mom, or that's all. Yeah, uh, who don't know this festival, uh, John, Sw uh, John Sweeney is a journalist from Britain who decided to organize this festival in Ukraine. And I hope now he realized how it's difficult to make festival in Ukraine and collect people on it. Um, so now this festival looks like the nuclear war already was, because like only like five people here and everyone else dying. <laughs> you just try to cheer up in this very, very sad atmosphere. There's no people, John. <laughs> it's really one of the most sad festival I saw, but maybe it's okay because we have war, we need to have sad festivals too. Um, I have one joke about Britain for you, John, uh, at the beginning. Yeah, John decided to make a festival in Ukraine because it's difficult to make festival in Britain because people in Britain don't have money now because of economical crisis. And uh, yeah, I'm not sure what is more close to the earth now, the queen or the GDP of Britain. Is it not too rough? <laughs> Is it fine? Yeah. If it's not, if it, if, even if it's too rough, I don't care. I can die tomorrow. Yeah. <laughs> It's not important. Uh, I will told, uh, mm, okay, I have a joke from my YouTube shows in English. I did a couple of shows in English on YouTube. Maybe somebody saw these videos on YouTube. Can you clap your hands? Nobody, okay, I see. Like three, three, I like you, I, don't ha I hate you. <laughs> you don't care about me, I got it. <laughs> so I will, tell, I will tell jokes from my videos and a couple of new jokes. I'll try to write some new stuff. I need to say it is really difficult to write new jokes uh, when you're always thinking about threatening of nuclear war. I need to say that risk of nuclear bombing increasing my procrastination a little bit, you know? 
it's difficult to work and if somebody tell me at work you need to do something till Friday I say no I don't <laughs> because nobody knows if Friday uh, will be at all and a couple of days ago I watched these videos on YouTube how to survive uh, after nuclear strike this is so fun this is so strange feeling to see these videos like a sci-fi movie and then realize oh I need to remember all these advices sure because I will have exams about that in a, maybe in a couple of days and do you know how to survive after nuclear war no how <laughs> you will die <laughs> you will die that's all I understand from these videos and death is the best option uh, during nuclear strikes because nobody won't live in a world after nuclear strikes, right? For example, uh, do somebody love uh, their jobs? Do you like your job, for example? No, nobody likes his job. And just imagine nuclear war plus your job. <laughs> like, like you have radiation on the street and then you have to work on Saturday. That's, uh, that's ridiculous stuff. So better die, just better die. Always choose, choose dying. Some kind of that. This is my new stuff. <laughs> I'm not checking this. Maybe it's not so. Maybe it's not so fun. I'll give you my old one jokes. My name is Anton Timoshenko. I'm a comedian from Kiev, Ukraine. And Ukraine is the best place to be a comedian now because your career can rise very high. You know, because if you're a good comedian in USA, you can host a late night show. If you're a good comedian in Ukraine, you can. You can destroy Russia, for example. That's much interesting than Jimmy Fallon late night, sure. <laughs> Everything much interesting than Jimmy Fallon's shows at all. And we try to raise some money at this uh, festival. And I'm raising money on my army too. This is such a very strange feeling because last 10 years of my life, I'm raising money to buy a flat in Kiev. Now I'm raising money to be in a fucking war <laughs> with Russia. That's a little bit difficult and a little bit expensive. Uh, not so expensive as flats in Kyiv. Yeah, I'm sure it's more cheap to defeat Putin than buy a flat in fucking Kyiv. <laughs> Do something. You can, you can clap your hand, right? Clap your hand. And you can uh, help him to clap. Come on, to get. Oh, yes. So. I don't believe you. Uh, <laughs> uh, in English, what else? Yeah, my, uh, my colleague, Vladimir Zelensky, yeah, he also performing everywhere in the world uh, via Zoom stuff and all this stuff. He, he uh, has a show at Grammy, but Vladimir Zelensky wasn't invited at the Oscar. You remember that? Maybe because at this Oscar, comedians were beaten at the face at this ceremony of Oscar. You remember Will Smith clapped the Chris Rock face. But uh, I'm not sure that, uh, that Will Smith has chance against Vladimir Zelensky because Russia can beat him. So why do you think Will Smith can catch this guy? I'm a legend. It's about Zelensky now, not about Will Smith. Yeah, this is a joke. You can laugh. I'm not sure I spell it correct because my English is not so good. I'm really good at pretending I know English. <laughs> but in fact, I could uh, do a lot of mistakes. I'm sorry for mistakes in my English. Uh, because, you know, in Ukraine, um, the most popular mistakes in Ukraine uh, in English are connected with uh, past perfect, conditionals, and Budapest Memorandum on Security Assurances. <laughs> it was a huge mistake. <laughs> As you may know, in, uh, we gave away all our nuclear weapons in 1996, and now Russia is threatening to use nuclear weapons against us. As I understand, it can be first nuclear cashback in the world. Thank you, Russia. What else I can say? You can, you can clap, right? You can clap. Yeah, that's nice. Now it's not so sad at the beginning. <laughs> A couple of words about Hungary. Uh, if you know the history of Hungary, you need to know that the full name of this country, Hungary for Russian dicks. Yeah, no, it's not a good one, but I like it. <laughs> I will check my jokes uh, sometimes because I don't remember all this stuff in English because it's not my native uh, language. And also don't forget to give, if you're watching me now somewhere in Britain or Germany or in Australia, send some money please because look at me. <laughs> I feel bad. Normally I ask for money Yeah, one of the benefits of living near Russia is that you always live in a moment because you might only have a moment to live in Ukraine. You know, people in the world try to find this 
uh, way to live in a moment. How to live in a moment? They fly to Thailand, they fly to Bali, try this meditation. Stop it, just come to Ukraine. Russia helps you much more better than deep breathing exercises like Anton, how you become so enlightened? It's yoga, no, it's Russian bumps. A special course in Kharkiv. <laughs> Whoa, I feel so alive now. That's nice. Just try it, just try it, just try it. What else about the news? Sweden and Finland, Sweden and Finland are joining NATO. What I can say about that from Ukraine? You're welcome, Sweden and Finland. You just use this war in Ukraine promo code to join <laughs> NATO faster. And the Russia get another promotion, strike one possible NATO member and get two for free. You're welcome, Russia. Um, Thank you, thank you about that. I'll look when you... When I'm looking at the phone, you need to clap your hands to not to feel like it's... Uh, yeah, that's a, it's not a my rule. This is rule of the stand-up. It's not my idea. You just, you just have to do this. <laughs> What's about what? I know what this word mean. Word here? What does mean word? Ordia? Ah, you s okay, I know. John come, you come to Ukraine only because he heard about Orgia on Shikavits. I just want to have sex with different people. I see. You think you'll still in power to, <laughs> to give some satisfaction for women, John? It's a question. <laughs> it's a big question. <laughs> uh, yeah, I had this joke in Ukraine, and I can try to translate it in English. I'll try. But I have a couple jokes about Orgia on Shikavitsa because... Uh, People in the world know about that something, or no? It's only our. Okay, so I need to explain this stuff for people in England. Oh shit! Okay. <laughs> uh, no, I will. I will not do this. Stuff. This is difficult. Do my depression for working with Nashikovits and Britons? And our babki when they do it, when they give them some jibuts, just. And we make them groceries, give them some zbroy. And when they were just to just take it and go away, it's not funny. Seriously. Okay, uh, for people from, I'll try to explain, okay. Uh, there is a risk of nuclear bombing of our country, if you, if you read the news, it's kind of risk we have. So kind of people in Ukraine decide to make sex orgy, right? Like a sex orgy on one of the mountain, or, orgy, I'm sorry, John, you know better than me about. <laughs> so some kind of people in Ukraine and John Sweeney decided to make a sex orgy on the mountain while the a nuclear bomb will fall in on their heads. Like, uh, the last stuff in the lie, like, can we have an orgy of sex before we die? Yeah. And I think that's a really bad idea, because just imagine that you came to sex orgy, and people denied you from sex, and this is your last emotion before death. <laughs> like, you came to sex orgy to the woman and asked, can I fuck you? And she said, no. <laughs> and you like, Okay, <laughs> and then you're dying. <laughs> Is that the best way to waste your life? Or even worse, you came to sex orgy. Uh, woman said you know, and there is no nuclear bomb. And you're just like, okay, uh, and go home. <laughs> in Ukrainian, it sounds much more funny, I need to say. <laughs> much more funnier than in English. Okay, just forget about that. Yeah. Um, oh, yeah, I have a joke about Elon Musk. Just a, just a short one joke about Elon Musk, because you like Elon Musk, yeah, yeah, no, no. Uh, now I see why Johnny Depp broke up with Amber Heard. He found some Elon Musk in his bed. You understand? Like, it's a shit. Like, it's a shit from Amber Heard S, and I compared this to... Elon Musk, just to uh, make sure you understand <laughs> what I'm thinking about, about Elon Musk. Um, I'm choosing jokes for you. I have a lot of interviews with uh, journalists like John Sweeney and different journalists from the world. And it's interesting to talk with journalists, it's cool, but sometimes they ask me some kind of stupid questions. Like, oh, Anton, you're a comedian. Yeah, and your president is a comedian too, so maybe you're going to run for president someday. And I say, eh, no. 
do you read the news? It's not a good job. It's not an easy job to be president of Ukraine. For me, it's like kind of stressful job. And I, I think uh, to be a president of Ukraine is only a comfortable job for Donald Trump because Ukraine now is the best place to build a wall and to hate your neighbors. But we know that Donald Trump uh, really like Putin. So from my point of view, Donald Trump will build a wall only to save Putin. Like, you know, Vladimir, let's build a wall and live together, just of two of us, and make love, Noba. It was my impression of Donald Trump, thank you. <laughs> that was my first impression of Donald Trump. I know it was bad, but not as bad as Donald Trump at all. So I don't give a shit. <laughs> I know the world loves Ukraine. The world loves Ukraine. And uh, I like when uh, other countries try to enlighten, light up buildings with Ukrainian national colors. Like the Eiffel Tower was, it's so brave because Russia might accidentally bomb it. Like, <laughs> oh, it's not Ukraine. Oh, <laughs> I'm sorry. What is it? It's France. Okay, you'll be next in the schedule. The funniest country in Europe is Germany. Because when we ask for the weapon, Germany says, we don't have enough weapon to share. Oh, come on, Germany. Come on, my grandmother said, you have a lot of. Or you can create it very quickly. Yes, yeah, this joke worked very fun at the beginning of the war. Now it's like not so fun. Okay, John, you see, you see. Now it's not working as good as it was. Sanctions, oh, uh, Як вам взагалі норм, понятно, смішно, не смішно, може краще українською вам, ні? <laughs> uh, one more joke about sanctions. Uh, this is so strange that there always can be more sanctions. They always can, they always announce, we can give more sanctions to Russia, we can give more sanctions. I just don't understand why we don't use all sanctions just now in one time. We always need to ask West to give more sanctions to Russia and West answer us like its internet provider, you know. If you want to use new package of sanctions, please upload new photos from dead people from Bucha. I'm sorry, it's not enough uh, dead people, so you, we can't use new package sanctions, just use the old one package. And for me, uh, now the speed of sanctions is like two rape children a day. This is the speed of sanctions from the world. This is too slow. This is the speed of Michael Jackson. <laughs> so you need to be faster. Yeah, I know it's rough, but I leave it at war. I don't care. <laughs> Just, I don't care. You can try to cancel me from your country. <laughs> it's, it could be fun. You need to know that people in Ukraine uh, will never surrender. And I have an example how much we unite in Ukraine. I have a friend. And... She was really depressed before war, and she, really, she even thought about suicide before war. And I met her like a couple of months ago and asked her how she feels now, apparently difficult. And she said, no, I feel much better. I said, why? And she said, because I don't want to kill myself anymore. I want to kill Russians. So thank you, Putin. You saved <laughs> my friends. She literally moved her deadline to see your deadline first. That's one of the benefits. Yeah, please, clapping sometimes, that's important. Even if it's not funny, you can clap. This is, this is the idea of my show here. <laughs> yeah, this friend, she's named Yula, and uh, the punchline is that she's from Russia. She originally from Russia, but she came to Ukraine, and like she lived here like eight years. And I say to her, Yula, you're so lucky, because you, you always can kill at least one Russian. Yourself. <laughs> Thank you. She approves the joke, so it's, it's, it's funny. A couple of words about Russian propaganda. Russian propaganda is very stupid. It is so fun to read the news from Russia because it always sounds like a punchline, all this news. I, I read the news. Uh, it, uh, the, it was about biological weapon. The Russian wrote like, Ukraine has biological weapons, birds and bats who carry infections when they fly. And it's all financed by the USA. So thank you, USA. Now I can go to KFC in Kiev and order some biological buckets, some hazardous chicken. I like this stuff. What will be next? Russia will say, oh, there is a teenage mutant ninja turtles in Ukrainian army. They born in Chernobyl. 
Look at the Michelangelo and Leonardo together. It's Ukrainian flag. Yeah. When I keep silence, you start clapping. That's right. We are like a team now. <laughs> Russia came to Ukraine uh, to fight fascism, but did you notice how Russia looks like at this war? These different symbols on the tanks, this message is like, Ukraine is not a country, Ukrainians is not a nation. What was the plan? To catch fascism, you need to think like fascists and become fascists, right, Russians? If you want to fight fascism, you can just kill yourself. <laughs> this is the best option. One of the best fascists do this, did this, so... You can try. Uh, okay, yeah. Yeah. It's some kind of sadness in the air, you know? Хочете пару приколів українською для розрядки вам розкажу? Як ти заїбався англійською? Непонятна половина, і не смішно. I'll give a couple of jokes in Ukraine because there are people more uh, important for me than you. I'm sorry. I'm sorry. Ой, що вам розказати прикольного такого? Е, у мене був тур, жартую. Я виступав вже. Хтось був на моєму концерті в Жовтнево, може, палаці. Понятно просто. Найкраща, найкраща моя аудиторія за все життя, що я виступав. Вообще, люди такі, хто ти, блядь, хто, хто Джон такий, хто ти? Чому ми взагалі на гідропарку ввечері? Чому ми тут? Могло ж бути вдома, як ви так проїбали сюди прийти? А це організатори сміються, бачите, як смішно. О, яка іронія, звісно, так. Да. Зараз, зараз, у мене був тур. Я там, я з Сольника виступав. Думав, що вам Сольника такого розказати, з того, що в мене було на концертах. Я виступав по Україні в різних містах. Дуже смішно було, в Луцьку виступав. Питаю, хто слухає Арестовича, поаплодуйте. І один чувак такий. Я думаю, нарешті, блядь, хоча б це соромно людям стає. Робити. Задумався взагалі, чи можу бити людину на днях? Не можу бити людину. Ні. Чоловіка? Без проблем. Проблем нема, бачите. Не те, що я вмію, але морально прям я до цього вже готовий. Ну, багато що змінилося. Я був раніше дуже доброю людиною. Я раніше навіть коли в GTA Vice City грав, я людей об'їжджав, знаєте. Мені було шкода цих NPC піксельних, не хтось якесь життя. Але якби це було GTA Москва, я б нікого не об'їхав. Якби це було GTA Москва, і навіть їх... Це дуже легко їх просто збивати. Я просто брав би краще у ці місця, швидкі допомоги, знаєте, там такі місця на швидкі були. Я приїжджав би на виклик на швидкий в GTA і не лікував би людину. Я просто питав, а де ви були 8 років, коли бомбили Сан-Андреас? Що-то ви? Не пам'ятаю. Я змінився, і змінилися люди в Україні дуже сильно. Пам'ятаю перший місяць вторгнення, я шукаю на YouTube відос, як правильно коктейлі Молотова робити. Я знайшов це відео на YouTube каналі Ірини Федишн. У мене є скріншот, в неї на ютубі був відос, як правильно робити коктейлі Молотова, уявляєте? Мама малесенькі долоньки, сина чи доньки, зливають бензин, правильно, Ірина Федишин? Я подивився відео і подумав, ну росіянам точно пизда, навіть Ірина Федишин збирається вбивати росіян, що буде далі, зараз Влад Яма якусь хореографію поставив, щоб міну обходить правильно, знаєте, чи якесь запустить шоу, типу танці з полоненими. Танці з полоненими – це, коротше, реаліті-шоу, яке я придумав. Формат такий. Ми беремо двох полонених, робимо з них пару і відправляємо розміновувати бучу. Ваш стиль – ча-ча-ча. І вони такі – та-та-ра-та-та-та-та, та-та-ра-та. Пара номер сім вилітає з нашого шоу. Ну що ж. Все добре? Такі смішки. Так, класний. Класний був би формат. А вже тестування ДСНС немає, правильно? Вже закінчилось? Не... А є такі люди, кому не приходили ця смс-ка, поаплодуйте, ДСНС? Прикольно. Вас не рятуватимуть, якщо що. Ви поняли? Щоб зрозуміли, що на вас ні. На вас ніхто не ставить. Це взагалі була прикольна штука. Просто єдина проблема цього тестування ДСНС – це звук противний. Бо там такий звук, ніби ти щось програв, коли він приходить. Думаєш, я ж ніби невинна людина. Не можна було якось домовитися, якийсь мілорінг прикольний поставити туди. Вони ж державна організація. Купили по манаті якусь мелодію, щоб тобі приходило смс. Дай мені ударних! Пум! А! В укриття пора йти. Або краще взяли пісню гурту Sky, тебе це може вбити. Це було б тематичне тестування. Що ще? Давайте пару приколів не бійськових, може, щоб ви розслабились трошки все про війну. Е, 
Так, э, аудіоповідомлення. Давайте так. Хто записує аудіоповідомлення своїм друзям, поаплодуйте. Хто записує аудіо? Бачите, у вас є руки. А чого ви ними не користуєтесь? А на що взагалі ви це хлоп? Ми ж просто покричати могли. Хлоп, 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 хлоп. Хлоп, 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 як ви любите це робити. Я не проти аудіо, але робіть як це хоча б по-людськи, тому що у мене друзі, які записують мені аудіо на 2 секунди, я їх, блядь, ненавиджу. Тому що я вмикаю аудіоповідомлення, дістаю навушники, налаштовую гучність, вмикаю, і там просто да. Я їм теж записую, я записую, що? Субтитри, скинь, блядь, не, непонятно. Мені, мене і друг, які записують мені аудіо тільки на вулиці, знаєте, коли повідомлення складається повністю з вітру, блядь, ніби ти спілкуєшся з трибогом. Дають імена ураганам, там ураган Катріна, наприклад. Да, мене друг, я називаю його ураган Діма, тому що всі його повідомлення це Антон, привіт! А ти не можеш забрати мене. Ти звідки забрати? Зі смерча, Діма, серйозно? Може, ти вийдеш сам перенабереш? Мені нещодавно знайома скинула аудіоповідомлення на 7 хвилин. Я думаю, на що мені цей подкаст? На що заливай його на Spotify, на що ти мені його кидаєш? На iTunes там скинь, якісь там мелодію. Там тільки ти, без Рогана, ну, що там цікавого. Я вже не слухаю всі аудіо, я вже по доріжці розумію, слухати аудіоповідомлення чи ні. Бо якщо доріжка така рівна, так і це прикольне аудіо, воно якісне. Якщо починаються стрибки, так і ні, Діма, це ти кашлянув, я ж бачу. Це ти мекаєш, стоїш. А ну чекай. А в тебе ж бронхіт. Ти рентген зроби, переписуй. Як вам прикол українською? Трошки краще чи гірше? Все, передохнули. Зараз... A uh, couple of jokes in English one more time, and then a couple of jokes in then in Ukrainian. That's fine, John? That's fine? You don't care, I know. <laughs> um, yeah, okay, this is fun, this is fun. Uh, to understand how bad is Putin, you need to know that everyone supports Ukraine, and even satanic temple in the USA support Ukraine. What does this sound? What is this? Yeah, just throw it away. <laughs> just give me that. <laughs> Stop talking on my show. Everyone support Ukraine, even Satanic Temple in USA. Satanic Temple is officially Satanic organization in in USA. <laughs> oh, sh okay. It's maybe it's sounds of nuclear war. I don't know. Maybe we'll die just in a second. So uh, even Satanists support Ukraine. They make this post on Instagram. They support Ukraine. And the Pope support Ukraine, so the Pope and the Satanists support Ukraine. As I understand, it's the first time in history when the Pope and the Satanists become allies against Russia or against someone. And because of that situation of supporting from Satanic Temple, you need to be careful when you uh, say something in Ukraine, like when you get some humanitarian help from Europe and will say, oh, thanks, for, thanks God you give this stuff. Oh no, this is from Satan. Oh, thanks, uh, Satan? <laughs> thanks, Satan. That's for you. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, yeah I, I know I spoiled a couple of stuff because of my bad English, but I can send you, I can send you text. If you, if you watch this translation and don't understand my jokes, I can send you videos with better translation, better pronunciation, and also can give you a text uh, <laughs> type stuff if you send some money for me for that. We need to get back to normal life in Ukraine. We need to start working. That's what my landlord told to me. And asked me to pay a rent for the flat. This is a, this is typical dialogue in Ukraine. You need to explain your landlord why you can't pay during war. You need to find reasons why you don't have money, Anton. And I argue with my landlord. And she said, you need to pay at least half of the rent. I said, okay, I'll try. And after two days of this conversation, Russian missiles hit the building just 900 meters from my apartment. And for me, it was a sound of a discount, you know. I heard and think, oh, it sounds not like half of the rent. It's, it sounds like no fucking rent. <laughs> Forget about that. Uh, we're asking for money uh, from the world, from the different countries. And you, you need to know that Ukrainians are very um, practical people, even frugal people, as I understand correct this word, frugal, right? I like to save money in different uh, situations in the world. And I have a great example about that. 
I saw the video where uh, our Ukrainian soldiers, uh, they trying to hit uh, these Russian tanks using uh, anti-tank missile systems. And journalists ask our soldiers, you're going to hit this Russian tank, Russian machine? And our soldiers said, ah, no, this is too cheap machine. My missile is more expensive than that stuff from Russia. So I will wait for something more interesting from Russia. I was shocked about this guy because he waiting for some discount stuff <laughs> to destroy Russia. This is, this is what it means to be Ukrainian. You try to save money while you destroy your enemies. Because in Ukraine, you have two main enemies, Russia and expenses. This is two main enemies. I think, thank you, thank you. I think Joe Biden decided to give land lease after he saw this video. He saw this video with his guys and, and thought, Oh, we can give all the stuff for Ukraine because they really uh, try to save stuff. When they use it, they will return all the stuff in the end of land lease. So don't worry about land lease, Americans, because I'm sure a lot of Ukrainian soldiers will not use some kind of your rocket systems because it's too new, you know. Don't touch this American rocket system. This is for Christmas. <laughs> it's, only, it's only for holidays. I don't want to see Russian soldiers in Ukraine uh, on Christmas, but if I will see them, I have a song for them. Javelins are coming, javelins are coming, javelins are coming. Look around, watch out. <laughs> Your time is coming. It's kind of song. Thank you, thank you. I try different types of comedy, you know. <laughs> jokes, not funny jokes, songs, different. <laughs> Different styles. Uh, what else? Uh, fine, I can talk to you. Oh, yeah, I know that world a little bit boring about the world in Ukraine because, because all the world waiting for Squid Game 2 but gets only war in Ukraine. It's not so interesting because in Squid Game 2 there are a lot of professional actors. In war in Ukraine, only one professional actor in this story. I know you need more. That's why I, I want to invite Netflix in my country, because here you can film all stuff you have on your Netflix, like Squid Game. We have Squid Game on the streets every day. Stranger Things, lots of Stranger Things now in Ukraine. Black Mirror, just hold my beer. Because I was awakened by the war in my country and understand that my uh, main commander-in-chief is a comedian. I saw all episodes of Black Mirror, and it's not even close to this story. You clapping this? Yeah, that's right. <laughs> um, it's strange uh, to live in this kind of moment. I'm feeling like, you know, like an uh, NPC in Call of Duty game, just kind of stuff. And our, our, um, all our lives now looks like Black... Uh, yeah, one more time, sorry about that. All Ukrainian television looks like Black Mirror because I can see in lifetime how my country being invaded from the Russia. And I see this uh, statistic in my news, like how many Russians killed, like 20,000, 30,000. It looks like coronavirus statistics, but you feel better when you see it. There's only one difference. Thank you, thank you. Uh, if you want to... If you want to see more jokes in English, you can check YouTube video. Just type in Anton Timoshenko and watch these jokes and some of more jokes in English with great spell and even with uh, this uh, subtitle, even with subtitles. So yeah. Все, ты говоришь украинский, что пора приготовить для вас. Заебался и так. Последний прикол про Беларусь и россиян расскажу. Я его люблю дуже. Багато бачу, як люди спорять в соцмережах, білоруси, росіяни. Ну, ми їм кажемо, йдіть на мітинги, вони кажуть, ми не можемо піти. І один з аргументів, я побачив, вони часто використовують, що, ну, ви пойміть, у нас Лукашенко і Путін, кроваві диктатори, вони нас уб'ють. Це у вас Янукович був, тому у вас і вийшло все, пом'ягче було. Я такий, прикольно ви розвернули цю карту, коротше. У нас тому не було Лукашенка і Путіна, тому що ми не їблували, правильно? Це те ж саме, що буде стояти, коротше, обістряний білорус, обістряний росіяни. Я буду в чистому, вони такі, ну, якщо б ти обосрався, Антон, розумієш, ну, тебе б воняло теж, зрозумів? Ну, так я не обосрався, розумієш? Але найбільше лицеміри – це росіяни, які кажуть, ну, у вас був Янукович, тому у вас і вийшло. 
Так тепер у вас, Янукович. Давайте. Там же не багатько треба. Янукович, правильно, палатки, шини. На ютубі є відеоуроки. Єбаште, ми все зробили. І я не хотів би, щоб ми прям захоплювали всю Росію, бо це великий зайоб буде. Але я хотів би, щоб наші війська війшли в Ростов. Бо я хочу побачити, як Янукович ще раз тікає. Все, на цьому мене все. Дякую. Всім гарного вечора. Слава Україні! Антон Тимошенко, ваші оплески. Дякуємо. А ми запрошуємо Джона Суїні. Джона Суїні. If this is a cult, it's the worst cult I've ever seen. I'm just going to say uh, this is not quite the end. There's going to be live music from Dead Faith. And thank you very, very much to Anton Timoshenko. If you haven't seen his videos on YouTube, you do. We may get nuked, but we're having a fucking laugh. Vladimir Putin, do. You're getting better. Uh, so. Uh, thank you very much. We start again at what time tomorrow, Lisa? At noon. We start at noon. Uh, we might get nuked between then and now, but if you're still alive, uh, do join us at 12 for more um, conversations, more fun, more laughter, more music, more dance. More frankly, Vladimir Putin, do fuck off. One last time. Vladimir Putin. And the music will start in five, ten minutes time. Cheers. Goodbye. Друзі, дякуємо. Не завершується на сьогодні наш фестиваль. Можемо спілкуватись далі, насолоджуватись прекрасним музичним супроводом Dead Fizz, який буде супроводжувати три дні. І також завтра ми запрошуємо вас. Програма розпочнеться в 12-й, тому приходьте, беріть з собою друзів, всім кажіть, що в нас тут фестиваль, в нас круто, і ми маємо благодійну мету, ми збираємо гроші для перемоги України. So, people, the, for the English speaking part of the audience, we are not finished yet. We still have some music company for more than an hour, so have fun. Uh, tomorrow we start at noon. And don't forget, Vladimir Putin, do fuck off. До завтра.
was the last words I said I don't know who you are Tell me please once again Talk to me please don't stop Don't leave me in that hole I don't know who you are I don't know
This is a final song. And 
playing with this world like with a toy And people doesn't care where they go The life is my favorite show Владимир Путин, Дук, Фак, Оф.